simlizi inaitwa Rushaina. Nyonga mkala ya ini, mtunzi anaitwa Brianna Stories. Na yeye kusimlea simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mexi. Nyonga mkala ya ini. <laughs> Tusonge mbele. Dada, hapo ulipokaa si salama sana. Kuna vibaka sana hapa. Kama vipi hama hapa maana unaweza kuibiwa? Ilikuwa ni sauti ya muuza korosho moja hivi, mchafu mchafu sana. Alionekana mtu wa kawaida sana, yani ile life ngumu kinazi, unajua tena. Suruali yake ilikuwa imechanika katikati ya magoti, chini alivandala ambazo kwa hakika visigino vyake vyote viwili vilikuwa vikigusa chini. Maana zile ndala zilikuwa zimetoboka tobo. <laughs> Kwa hiyo nikamuliza, "Wewe kaka, hebu na mimi bwana. Kama wewe ndio mwizi tutajuaje? Naomba ondoke hapa kabla sijakuitia kile za mwizi." Nilimjibu kwa jeuri sana. "Hapana dada. Mimi ni mtu mwema sana. Naitwa Rahmet. Si, ah, bwana, mimi sijakuuliza jina lako, hebu ondoke hapa bwana. Niondolea harufu kali mimi." "Eh?" Hmm. "Au unataka nikujazie enzi hapa?" "Eh?" Hmm? Nikajifanya sasa kuita mwizi. "Mwi Hapana dada, samani. Samani kani mekusea. Basi. Yule kaka akakimbia akaondoka zake, akaniacha pale nilipokuwa nimekete. Mimi nilikuwa meneo stand kuu ya mabasi. Na ilikuwa ni eneo geni kabisa kwangu. Mm. Hmm. Naweza kukusimulia na ukelewa vizuri sana msikilizaji. Nilikuwa mkoa tofauti kabisa na nyumbani kwetu Arusha. Oh, sasikia. Palikuwa ni mbea mjini. Unajua niliendaje mbea mjini? nitakwambia baadaye. So nilikuwa nimekaa kwenye bench, bench refu tu pamoja na wanaume watatu ambao walionekana ni kama abiria wenzangu. Oh, bila shaka hawa ni wasafiri wenzangu. Hivyo sina wasiwasi kukaa pembeni yao. Nawaamini sana. Ilikuwa ni majira ya saa 5 na nusu usiku. Sikujua kama Mbea kuna baridi kiasi hiki. Nilijikunyata na mikono yangu huku nikiwa nimeshikilia bigi langu la mgongoni na pochi yangu. Oh koti langu jamani uliyeko Arusha nimekumisi sana baridi ya mbea ni mara nne ya ile ya kwetu Arusha kiwinta flani hivi kinapuliza ile mbaya ni hakika ilikuwa ni baridi kali sana dada samani kuna mtu amenituma nikupatie hiki kikoti ujifunike oh asante ah, asante Mungu jamani eh nyie watu waambia jamani wa karimu sana dada samani kuna mtu amenituma nikupatie hiki kikoti ujifunike Oh, asante sana jamani. Eh hey, jamani nyi watu ambaye jamani ni wa karimu sana. Asante. Haya hmm. dada. Alikuwa ni mdada wa kawaida sana. Oh, ni muuzaji wa Palestine. Nilipokea ile Masai shuka na kujifunika. Wow, awini kidogo jamani. Mbaridi kali. Angalau atakajoto joto kidogo kama nianza. Nilagiza kikombe cha chai, nikawa na kunywa taratibu tu. Huku nikisubiri alfajiri fike niendelee na safari yangu. Mala simu ikaanza kuita kuangalia ilikuwa ni jina la sweet mommy. Oh mama yangu jamani. Ina maana hajalala mpaka sasa hivi. Nani kama mama? Nilipokea ile simu akaniambia, "Mwanangu, vipi umefika safari yako?" Ilikuwa ni swali la kwanza kutoka kwa mama. "Mama nimekuwa mambea mjini, hakuna gari za usiku huu kuelekea huko niendako." Eh lakini nimeambiwa asubuhi saa moja tunaanza safari ya kuelekea huko maana gari zitakuepo. Oh, sawa mwanangu. Jichunge basi, uwe salama mwanangu, umesikia? Asante mama. Nilitabasamu kisha nikafurahia simu ya mamangu kipenzi. Hivi msikilizaji unajua ni kwa nenda wapi? Safari yangu kuu ni kufika Tunduma. Ngoja kwanza kabla sijaendelea. Naomba unijue kidogo msikilizaji eh. Niite ru kwa kifupi lakini kwa kirefu ni Terushaina. Nina miaka 24 tu na nusu. Yes, 24 na nusu. Katika maisha yangu ninaishi na mama yangu pamoja na mdogo wangu tu. Mm -hmm. Kwa hiyo utanifahamu zaidi huko mbeleni. Safari yangu kuu lakini kufika wapi? Tunduma mpakani. Nilikunywa chai taratibu. Wakati huo sasa wale wanaume watatu pembeni yangu walikuwa wakipiga stories zao kwa kiuga chao tu. Mm, bila shaka hiki ni kinyakiusa original kabisa. Waliongea huku akicheka sana. Sikujali vicheko vyao. Nilijikalia kimya mpaka nikapitiwa na kausingeze. Nililala mpaka asubuhi. 
nilikurupushwa na sauti za mabasi makubwa akipiga honi. Oh, tayari ni saa kumi na nusu. Nilimshukuru Mungu kwa kunifikisha alfajiri salama. Nilitupa jicho pembeni yangu lakini wale wanaume watatu hawakuepo tena. Niliinuka nijinyoshe ndipo nipogundua kitu cha tofauti. He, mama, nguo zangu. I, zimemwagika vipi? Nilishangaa kuona nguo zangu zote zipo chini na begi la nguo liko pembeni. Mama, nini hiki? Nilishangaa sana ndipo akili kanijia nikakumbuka Alifu ishirini zangu zilizokuwa zimebakia kama nauli ya kunifikisha tunduma. Oh. Nirejisachi na kugundua pochi yangu ya hela haipo. I say, kuda dadeki. Jamani, nishaibiwa mimi jamani. Nitafika vipi tunduma? Uja nimpigie mama nitumie wala watafuta mtu anauli. Kuja kujisachi, oho, nikakumbuka simu ilikuwa kwenye pochi ya hela. Da. Ah. Nimepoteza kila kitu. Nelelea sana. Nelishiwa nguvu nikakaa chini. Mara nikashikwa begani. Niligeuka haraka. Alikuwa ni ule mkaka wa jana usiku muuza korosho. Anaitwa nani? Rahmet. Basi nipogeuka na kukutana macho kwa macho na ule muuza korosho wa jana usiku Rahmet. Na mimi nimemkumbuka eh? Yes, ni ule ambaye nilimjibu vibaya kwa jeuri na dharau. Pole sana dadangu. Nilikwambia makini lakini ukunisikiliza. Rahmet aliniambia hivyo. Sikumjibu kitu. Nilikusanya nguo zangu na kuzipaki kwenye begi kisha nikarudi kwenye lile benchi kukaa. Oh my god, sina hata aftatu jamani. Nja ina nyuma ile mbaya. Napiga miayo kama mweu vile. Nitakula wapi mimi? Na hii mbea sijui vizuri. Sina ndugu wala jamaa huku. Da, I say. Simu yangu ingekuepo alao ningemtafuta mama angenitumia nauli ya kurudia kwetu. Niliwaza sana. Tayari ni saa 3 asubuhi. Sina pa kwenda. Mara akakatiza mubaba karibu yangu jamani. Samani baba. Nomba unisaidie simu yako nimpigie mamangu. We, hapana dada. Nyinyi ndio mnakuaga matapeli nyie. Hapana. Mwanangu tafuta mtu mwingine. <laughs> ah, nikacheka kama ni mazuri. Yaani da. <laughs> Samani kaka, nomba unisaidie kabla sijamaliza kuongea. Hakuna ga msaada wa bure hapa duniani. Asasa kwenye dunia yetu ya hapa Mbeya. Mungu pekee ndo anaweza kukupa msaada wa bure. Haya vipi? Utanipa mzigo ili na mimi nikusaidie dada? Alikuwa ni mkaka wa pale pale. Alionekana ni mwenyeji wa pale maana alikuwa amebebelea daily kubwa la vinywaji akizungusha pale stand. Do, basi kaka samani. Nikamwambia hivyo. Haya msikilizaji, saa tano tayari. Nyie, njaa ilikuwa ina niuma jamani. Ilikuwa ina uma hadi na uma tena. Nikajinamia chini sina cha kufanya. Mara nikashikwa begani. Dada, karibu chakula. Ukimaliza naomba uniwekee vyombo hapo hapo nitavipitia. Alikuwa ni mdada smart, msafi, ananukia vizuri. Alibebelea sahani kubwa ya udongo. Ndani yake kulikuwa kuna kibakuli cha udongo kilichokuwa kimejaa supu safi ya kuku na paja lake. Alafu sasa pembeni ile sahani kubwa palikuwa na chapati tatu na limao. Uwe, uwe, uwewe. <laughs> Unajua nini kilitokea? Sitaki kusema. Ila sikutaka kujua kama ni yangu au la. Sikutaka kuuliza nani amekwambia unletee. Ila ninachokumbuka ni kuwa yule dada aliniachia maji ya kunawa mikono. <laughs> Unajua nini kilifuata? <laughs> yaani nilitafuna ile subu bila kunawa. Nilifyunza kama mwiho. Nilitafuna paja la kuku jamani na mifupa yake. <laughs> Vunja mifupa kama meno bado ipo. Yaani sikutaka kujua kabisa nani ananiangalia wala kunishangaa. Mimi nichojali ni njaa kali iliyokuwa imenitandika asubuhi ile. Nilikula, nikakomba na kukombeleza. <laughs> Basi nilimaliza kula nikavuta pumzi. Yale maji niliyoletewa ya kunawa niliagigida yote. Nikaacha jagi tu na kibeseni chake. Hiyo shibe sasa. Unajua kilichofuata? Ni kwanza kusinzia kama mwehu. <laughs> no, kwa mfano huyu dada kama alikosea kuleta kwangu itakuwaje. Kama supu haikuwa yangu, kitakachofuata ni nini mimi roho jamani? Eh, lakini sijali bwana, cha msingi si nimeshiba. Basi, nilitulia zangu mara yule dada airudi kuchukua vyombo vyake. Alikuwa na maji ya kopo mkononi. Maji yako hapa dada, unaweza kunywa? Akainama akachukua vyombo vyake akaanza kuondoka. 
Eti, samani dada. Naomba nikuulize dada mpishe samani lakini. Sawa wewe uliza tu. Ah, uh, hiki chakula nani amenunulia? Oh. <laughs> ni Rami kakulipia dada. Rami? Ndo nani? Unaweza kunionyesha nifahamu? Nilimuuliza hivyo. Sawa, yupo pale hotelini kwetu, twende ukamuone. Basi, niliongozana na yule dada pamoja na mabigi yangu kwenda mpaka hotelini kwao. Rami, mgeni wako huyu hapa. Basi, huyo Rami akageuka. Oh my god, ni Rahmet. <laughs> Unajua umemuita kwa kifupi ndio maana sikufahamu. Yo, nikagundua kumbe wanamuita Rami kwa kifupi. Nilipomuona tu nikaanza kukumbuka matukio mabaya. Niliompiga jana usiku kumdharau na kumtukana. Niliona aibu sana. Oh, za size kaka. Hmm, nilimsalimia tu. <laughs> Tulishasalimiana asubuhi dada, pole na uchovu. Ah, asante kaka. Vipi wakongeza chakula? Ah, na, ah, 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 nimeshiba sana. Mungu akubariki kaka. Eh, umdhaniai ndiye kumbe si jamani leo nimejifunza. Barikiwe sana Rahmat. Oh, sijali. Kidogo tunachopata tunagawa na sisi maskini. Hmm. Hmm. Komwe lilinishuka. Komwe lilinishu. Jamani liumia sana. Vipi umepata taarifa yote kuhusu wale wezi? Ainiuliza hivyo. Hapana kaka, sijapata taarifa yote. Mimi ni mgeni hapa Mbeya ndio mara yangu ya kwanza kufika hapa. Oh, pole sana. Aliniambia huku akiwa anapanga panga kurushe zake zisianguke kwenye mpira. Basi nikamwambia, "Samani kaka, unaweza kunisaidia simu yako ni na mama yangu anitumie walau na ule inrudi nyumbani?" Nilimwambia Rahmet. Oh, sawa ngoja basi nikaweke vocha na rudi sasa hivi. Basi alinuka kwenda dukani kuchukua vocha. Airudi na kunipatia simu yake. Mm. Hmm, kilikuwa ni kisimu kidogo, TNM. Nadhani nimezikumbuka eh. Mm -hmm. Sasa bwana hicho kisimu kilikuwa kimechoka sana. Yaani kipadi zake zote zilikuwa hazina namba. Yaani ukitaka kuandika namba lazima ubashiri kwamba hapa ni moja, pale ni nne, hapa ni tisa. Basi kikubwa si mawasiliano bwana nilipiga simu ya mama ile kwa haipo hewani. E jamaa, ni saa itakuwaaje? Nijiuliza sana. Mm. Kama mama hapatikani nitafanya nini sasa mimi jamani? E. Niliongea kwa sauti. Najua umechoka, tunaweza kwenda nyumbani kwangu kwa pumziki. Sikuwa na namna nilikubali haraka sana. Rahmet alinisaidia kubeba mizigo yangu tukaondoka kuelekea kwake. Mm. Hmm. Hivi mimi naweza kumwamini mtu haraka hivi? Mimi naye vipi jamani? Kama na jambazi je, akienda kuniua huko je, kunibaka itakwaje? Ah. Bwana. Pote ya mbali. Basi Rahmet alinisaidia kubeba begi langu dogo mpaka kwenye bajaji. Hatukutembea dakika zaidi ya tano tulikuwa tayari tumefika mabateni. Oh, sehemu mbovu tu. Akalipa buku ya nauli kisha tukashuka kwenye bajaji. Kumbe ni jirani tu, tungeza kutembea. Umearibu pesa tu bwana. Nikamwomba hivyo, naye akaniambia usijali, najua umechoka sana, unahitaji kupumzika. Twende nyumbani kupumzike. Basi tulitembea, hatua kama mbili tu. Tulikuwa tumefika eneo la nyumba mbovu mbovu tu, lakini siwa sana. Mm. Kumbe anaishi huku bwana. Mbona ni kwa kina maskini sana? Alizaje kununulia supu tamu vile wakati anaishi maisha duni hivi? Nijiuliza wakati huo sasa Rahmet anapambana na kufuli lenye kutu lililo choka analifungua lina goma kufunguka hatari jamani tulikade kambili hatimaye mlango ulifunguka ah, karibu ndani Roshaina Rahmet aliniambia kabeba ungo wake wa korosho na begi langu akatangulia ndani eh Mungu niokoe nikajisemea tu hivyo basi nikapiga hatua mpaka sebleni mm, 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 mm. la haula Jamani sikuamini macho yangu. Msikilizaji, kwanza kabisa mlangoni nilikutana na kapiti safi la kisasa mbalo ukienda maduka makubwa utauziwa shilingi 1080. Kabla sijafika Sebleni, nilikutana na ya fresh safi na quality. Oh my god, what is a surprise? Yeah. Karibu ro. Akaniambia hivyo. Niliingia mpaka ndani, ni geto tu, chumba kimoja kikubwa sana. Sofa moja safi sana. Kitanda quality jamani. Ukutani bunge la TV kali flat moja mashine hivi. Nye? 
Ah, usimdharau usimjua. Nyumba ilipangwa ikapangika. Room safi kabisa, safe container jamani. Nilipapenda. Ina maana korosho zina hela kiasi hiki? Nilijiuliza kichwani. Mm, lakini acha kielele. Nyuma hapazia sijui nini kinaendelea. Ro, ukitaji chochote kipo pale kwenye tray, unaweza kupika. Mimi na Rudy stand nikamalizie hizi korosho. Mimi da wateja ndio hii. Simu hii hapa ukitaka kumpigia mama yako utampigia. Mimi nitarudi baadaye. Sawa Ruwe. Sawa Rami. Basi bwana akaondoka zake, akaniacha pale na shanga tu. Nilipiga jicho kwenye tray la kule jikoni, fulu mayai vya kula tele. Palikuwa na kafriji kadogo hivi nikakafungua nikakutana samaki wa bichi wale wakubwa. E e e e e jamani 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 jamani. Vinywaji kama vyote. Soda na maji kwa sana. Eh. Hebu niache utundu jamani, nipo ndani kwa watu. Nikajiambia hivyo. Hapo njaa sasa imeshanitandika balaa. <laughs> Lilipita risali moja na nusu hivi, Rahmet arudi akiwa na kifuko. AKA foil. Guess what? Rahmet akakiweka kile kifuko mezani karibu na mimi. Mamboro. Poa za wewe, poa tu. Sana eh? <laughs> I hope una njaa. Ngoja basi nikupe maji ya kunawa. Basi, akienda kuchukua maji, nikagusa kile kifuko kilikuwa cha moto. Nikakiminya, oh, oh, kilikuwa kigumu. Bila shaka hivi ni vikuku. <laughs> Nikajiramba kwanza jamani midomo kuyandaa kupokia vitu wa dimu. Uwe. <laughs> Fanya chapu jamani, mbono unachelewa. Nikanawa, na muambia rahime tiki moyo moyo tu basi akaleta maji. Nikajimuagia tu. Yaani tofautisha kunao na kujimwagia. Oh my god, nilitia aibu sana jamani. Ah, karibu. Kabla hajamaliza kusema karibu, tayari natafuna kishingo cha kuku. Maskini mimi. Kula <laughs> nini popote ulipo? Yaani mtu anasema kari. Mimi na kishingo cha kuku. <laughs> ah, sawa, enjoy chakula. Rahime taka niambia hivyo. Nikaanza kubugia ma chips. Oh, na kula kama nimechorwa kajela jamani. Nilikula ile chips kuku kama umbwa. Sasa ile kula kwa pupa si nilikabwa sasa nikawa naona aibu sasa kwenda kuchukua kinywaji kwenye friji. Hmm. Huyo kaka jamani hata niona mrafi. Sana fanyaje? Ngoja nijikoreshe tu anletee soda. <coughs> Nikakoa tu pale. <coughs> We, nilikoa kama umbwa. Ru, ru shina vipi mama? Nini shida ru? Nikupe maji. Eh? So, so, soda so so uh, ni pesa hmm. sasa niko na jisemesha tu so so ili ajue nini soda rahmet akatoka mbio hadi kwenye friji akanichukulia kinywaji chapu huyo anakuja du ni mimaji yes mimaji tupo jamani mbona kulikuwa kuna soda mle ina maana jaziona mpaka naletea mimaji sitaki mimaji mi bwana nikawaza hivyo Unajua sisi watoto wa maskini huwa tunakunywa soda kwenye Christmas na mwaka mpya tu. Kwa hiyo zile soda zilikuwa zinazunguka kichwa ni kwangu. I say, nilikuwa naziwaza kuliko nauli ya kurudia nyumbani. Basi Rahim atakanipatia ile maji. Kamwambia asante, nikanywa maji. Mm. Jamani ilikuwa nataka soda mimi. Basi nikatulia pale. Mara simu ya Rahim ikaita. Ro Namba mama yako mwisho ngapi? 56. Oh, basi ndio huyu hapa anapiga. Nilikimbia chapu kupokea. Hello mama. Mimi Rushaina. Eh, mwanangu umefika salama? Hmm. Mama hivyo niuliza hivyo nikaanza kulia. Mama, mama jamani. Ni mikosi jua mikosi mama. Yaani uwezi amini mama, nimeishia mbea mjini, nimebeba kila kitu. Yaani hata simu yani ni mazima tu na kukupigia. Eh, yani mama. Hmm. nikaanza kulia. Jamani mwanangu pole sana. Eh, jamani, wala niyo hao umbwa kabisa uliokufanyiwa upumbavu. Na walaani sana hawezi jamani. Eh, mwanangu, sasa itakuwaje jamani? Ah, yani mama naomba tu naudi nirudi nyumbani. Hmm. Mwanangu, yani hapa na afu tatu tu mkononi. Sina hali mwanangu. Ngoja basi nifanye maarifa hapa nikazime kwa mama Sakina, nitakupigia kwenye hii namba. Nikipata mwanangu, umesikia? Niombe kwa Mola nipate pesa urudi tu nyumbani. Kikubwa wamekuachia uhai mwanangu. Mengine tutayatafuta tu. Mama akaniambia hivyo. Sasa hapo tulikuwa tunaongea na simu ilikuwa na speaker na Rahmet alikuwa nasikia. Sawa mama, baadaye basi mamaangu 
na Mungu akusaidie ili uweze kupata na ule itavumilia tu na njia njiani mama basi mama akakata simu Rahmet alikuwa akiniangalia sana Samani naweza kuuliza kitu Sawa rafiki yangu niulize tu sijali Ulikuwa unaelekea wapi Nilikuwa naenda Tunduma kwa ajili ya interview ya kazi Oh vipi unahitaji kuendelea kwenda Ah kwa kweli sina hata um, natamani tu kurudi nyumbani Basi sawa Ngoja nikufanyie basi mpango wa nauli Mimi narudi stand baada ni usani tarudi usiwaze kuhusu nauli sawa Mimi nitajichanga ni kusupport na kesho asubuhi tarudi nyumbani kwenu Sikuamini macho yangu Asante sana Rahmet Mungu akubariki sana Nikapiga magoti uh, No hapana Rose sijali Mimi ni binadamu kama wewe tu sijali Ni kitu kidogo tu na pesa zinatafutwa Basi Baada ya kuniambia hivyo akaniambia tena narudi sawa funga mlango vizuri usimfungulie yote atakayegonga Sawa Rahmet basi akaondoka na kuniacha nililia sana na kuilani ile siku niliyomtukana na kumjibu vibaya huyo kijana jamani. Lu, sikujua kama ndo atakuwa mkombozi wangu. Basi nilikaa kama dakika 20 hivi mara mlango uko na gongo hodi. Ni mimi Rami. Basi nikaenda kufungua chapu. Alikuwa ni Rahmet ameshikilia kifunga show mkononi. Vipi umeshindaje Roshaina? Salama dia za huko. Oh safi tu. Ah, sasa ruhu kuna pesa nimeipata kwa mbinde kweli kweli ila sio mbaya itakusevu kwa kesho. Hii hapa na uli. Na hii utakula njiani. Nilipewa shilingi alfu hamsini. Eh asante sana wewe kaka. Naidi nikifika nyumbani nitakurudisha pesa yako. <laughs> no hapana nimekupa tu usijali. Sijui kesho yangu uende ukaja kunisaidia kesho. Mm, jamani sikuwa na neno kabisa. Na huu mfuko ni matunda. Utaweka kwenye friji. Utatumia njiani kesho. Mimi nitakuja asubuhi kukuchukua ni kupeleka stand. Na kutakia siku mwema. He? Nyi? <laughs> Msikilizaji hata kama jamani wewe sio kama hata kama yani kwamba sio kama laya. Lazima kidudu tu kitacheza. Mkaka na moyo huu jamani sijapata ona jamani, mkaka watu jamani. I. Basi akaondoka zake, nikafunga mlango nikalala. Saa moja alfajiri mlango ukagongwa. Rushaina, gari iko tayari stand. Jiandae wai ticket na siti nzuri ese. We sikuoga <laughs> nilinawa uso nikavaa nguo huyo stendi nakutakia safari njema Rushaina ufike salama mama mm, jamani huyo mkaka jamani yani ananiaga hata namba ya simu aniombi jamani huyo mkaka mm. ni wanaume wachache sana wenye moyo kama huo rafiki yangu Rahmet naomba unipe hata namba yako ya simu basi nikifika nitakupa taarifa basi hakuwa na hiana kijana yule mstarabu jamani na mtana shati na mpole Alienda kwenye ofisi za wakata tiketi, akaandika namba, akawa nakuja kunipatia. Muda huo gari inaondoka. Nimetoa ki, kichwa nje ya dirisha yani. He, mbona kama anateseka na penzi lake jamani? Yaani ile kunikea tu. Mimi nishaanza kuhisi ka kitu fulani hivi huku upande wa kushoto wa roho. <laughs> Sasa hapo kavalia kipensi cha jeans na katambuga fulani hivi alikuwa amezivaa. Siku moja tu nilioitumia kwa na Rahmet. Sikumkumbuka kabisa roga ni kipensi changu. Ah, sitaki kuambia kuhusu slogan, lakini na uhakika mtakasirika. Mkijua ni nani na ana tabia gani. Basi hatimaye safari ya kurudi nyumbani kawadia huwezi amini msikilizaji. Njia nzima sikuwa na amani wala raha. Tayari Rahmet ameshajenga kitu kichwani mwangu. Mm, mbona kama sielewi ile? Mm, lakini hapana, haiwezekani bwana. Ina maana korosho zina pesa kiasi cha kuwa na Mafani cha ya gharama vile. Mm. Au na mimi nianze kuuza korosho. <laughs> ni baki tu najiuliza. Kuna kahisia kakaanza kunijia something like uh, na muaza Rahmet. Lakini no haiwezekani bwana. <laughs> mimi na mpenzi wangu. Logan my love nakupenda ni wewe tu jamani. Mwa mwa Logan. Basi, unajua kulazimisha moyo kama huwezi kunenepa kama unajifosi kufanya kitu bila uhuru. Mm. Anyway, mimi amenisaidia tu na mshukuru basi. Tumeishia pale simjui hanijui. Sasa hapo najifosi kukataa ukweli <laughs> lakini inakuwa ni ngumu sana. Yaani very very difficult. Sasa mida usiku saa tano hivi nilikuwa nishafika nyumbani kwetu. Ya yeah. home sweet home. <laughs> Jamani raha sana ukanyaga ardhi ya nyumbani. Nilifurahi kukanyaga tena ardhi ya nyumbani kwetu. 
ni kama nilikuwa mgeni pale. Nilikuwa na amani sana. Oh. Hatimaye, kabla sijafika nyumbani, ngoja nikamsalimie my sweet baby, nani Logan. Kwao ni pale. <laughs> ni hatua 15 tu kutoka kituo cha mabasi hadi kufika kwao. Oh. Bora hata jalala jamani. Niliona taa bado inawaka chumbani kwake. Basi nikajua Logan atakuwa macho wa jalala chibebi wangu. Basi bwana nikafika pale na kugonga mlango. Ngongo 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 kimya. Ngongo 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 kimya. Hi, mbona kupo kimya sana? Niligonga na kugonga lakini hakukuwa na mtu alinijibu. Hmm. Labda atakuwa jarudi nyumbani jamani. Mngoja nikae tu hapa mlangoni akirudi atanikuta hapa. Basi nikaweka begi langu chini nikalikalia. Nilikaa pale na kukaa lakini hakutokea. Ghafla <laughs> Jamani Logan, niache bwana, niache bwana. Niko kwenye siku zangu za hatari. Zilikuwa ni kelele zikisikika kutoka chumbani kwa Logan. Nilikodoa macho. Sikuamini nicho kisikia. Aha, hapana bwana Vumi, nipe bas kidogo mama. Nitamwaga nje, eh? Ah, <laughs> bas tumia bas kondom. Hapana jamani, peku peku ndio tamu. Alafu unaogopa nini, eh? Hata ukipata mimba yangu Hakuna nae mpende zaidi yako, nitakuwa wewe. Nini? Logan alikuwa anaongea. Basi sawa, hakuna shida ila usije ukaniruka futimia. Vumi akamwambia hivyo. Basi baada ya dakika mbili kilichokuwa kinasikika huko chumbani, ni sauti ya mahaba tu na utamu. Makelele ya Vumi yanimfanya nikachanganyikiwa na kuanza kulea. Jamani, wanaume nyenye umbo tu kuna deki zenu. Sitaki mbuzi yoyote anisogeleza hizi. Nikajisemea na kuondoka pale kurudi stand kumaliza usiku ili asubuhi niende nyumbani. Basi bwana kulikucha nikarudi zangu nyumbani. Mama alikuwa akinisubiri kwa hamu. Hello mwanangu, eh asante Mungu kwa kurudisha salama. Mama akaongea nilimkumbatia pia na yeye akawa amefurahi tu. Mhm. Mm Hebu nielezee, na uli ulitoa wapi mwanangu maana hapa nilikuwa najiandaa kwenda kukopa huko mtaani. Ah. Mama ni story ndefu. Ngoja kwanza nikapumzike nitakwambia kila kitu baadaye. Basi nikaoga nikaenda kupumzika. Nilala kidogo kisha mama akaja na kuniita. Rushaina. Kuna mtu amepiga anataka kuongea na wewe. Ni kijana, hebu shika simu. Basi moja kwa moja nikajua atakuwa ni Rahmet na kweli alikuwa ni yeye. Ro, vipi umefika salama? Ndio Rahmet, asante sana kwa msaada wako rafiki yangu. Msaada? Msaada gani? Mama akaniuliza. Basi Rahmet nitakucheki baadaye ngoja basi nipumzike kidogo. Basi akakata simu. Ehe, huyo kijana alikusaidia nini? <laughs> basi mama naye nikamsimlia kila kitu. We, he, huyo kijana naomba aje hapa. Namtaka tuongee vizuri. Ameoa? Mama akaniuliza hivyo. Mama mimi sijui bwana. Mm, hapana. Huyo atakuwa hajaoa. Namuomba hapa haraka sana. Nipe simu basi. Mama akachukua simu akaondoka. Jamani. <laughs> wa mama wa bongo hawa basi tu. Basi. Mama alichukua simu akaondoka. Sasa nikawa mm. Mbona mama ni kama kachanganyikiwa? Ah, sijui bana. Basi nipumzika sikuwa poa kiakili. Yaani akili yangu ilikuwa na muwaza loga ni malaya yule. Ya. Damani. Mimi namwamini nampenda afu kumbe ananisaliti. Ah. Basi kichwa ni kwa nikimwaza sana jinsi alivyoniumiza jana useko. I say. He. Yaani asije kukanyaga hapa kwetu kuanzia leo. Sitaki kumuona kabisa. Basi bwana kesho asubuhi nitampigia Rahmet kumjulia hali. Ni kama moyo wangu shazimika kwa Rahmet. Maana ni kama namwaza sana kupita kawaida. Ah, anyway lakini mapema sana bwana. Mimi siwezi kumpenda mtu yule. Nikawaza kisha nikalala zangu. Kulikucha vizuri nikaamka na kufanya kazi zangu vizuri tu. Nilingia jikoni kuandaa chai. Nikiwa napika alikuja Salma. Huyu Salma ni mdogo wake Logan. <laughs> Shikamo da Rushaina. Akansalimia. Maraba jambo sal. Si jambo dada za safari. Nzuri tu. Hujaenda shule leo sal. Hapana dada, leo ni Jumapili umesahau? Oh, jamani mazo mengi sana mdogo wangu. Haya karibu ndani. Nikamkaribisha ule mtoto. Ni mdogo tu kama miaka sita hivi. Hapana dada nimeangizwa na kaka amesema nisichelewe kurudi nyumbani. Hmm, kaka yako anasemaje? Amesema eti nikupe hiki karatasi ukisome. Basi Sali akanipa karatasi nikakisoma. Kinaandikwa hivi. Rushaina wangu nakupenda sana. 
Nimesikia umesha rode kama utojali naomba leo tuonane mpenzi wangu nakupenda sana. Moyo wangu ulipasuka kwa mshangao sana. Ni kweli ni dhahiri shahiri kuwa nampenda sana Logan. Pamoja na umalaya wake wote lakini nilikuwa nikimpenda kupita maelezo. Hata hivyo sikuwahi kumfumania zaidi ya jana tu nilipopita kwao. Huenda libano na hisia kali jamani. Unajua tena wanaume. Mm -hmm. Ah. Nimemsamee. Basi mapenzi alivyo mabaya bwana nikaacha chai motoni na kuongozana na Sali kwenda kuonana na kaka yake. Tulifika kwao na niliingia chumbani kwa Loga nikiwizwizi tu ili wazazi wake wasinione. Alikuwa kalala kalalia tumbo huko akiwa na chati. Aliponiona alinuka. Oh, malaika wangu. Alikuja kunikumbatia lakini sikuonyesha ule ushirikiano wote kwake. Nilikuwa nimenuna, lakini nampenda. <laughs> Roma ma, nini shida? Hakuna shida. Mm, Roma ma, kwa nini sasa umenuna? Akaanza kuingiza mikono yake kwenye brazia yangu kutafuta vidondo vyangu. Imekuwa ni kawaida yake Logan kila tukionana hasa getoni kwake huwa ni lazima kufanya mapenzi na mimi. Yaani tangu tuanze mahusiano yetu, nimeshala na nae zaidi ya mara 20. <laughs> Usinone malaya jamani, mapenzi haya unajua kuna wakati fulani sexy one tam sana. So kondo hivyo. Sijui nini huwa kinanipataga tu, lakini huwa namshuhudia anakunywa dawa zake kisha uume wake unaongezeka urefu. Baada ya hapo atafanya mapenzi na mimi. Yaani hadi na nikitaka kutoka ile yani siwezi kutembea. Yaani kitoka hapo na hapa simtaki tena lakini akinita tu narudi. Basi bwana siku ile alivyoona nimenuna, alinivua nguo zangu zote na kuanza kuninyonya vititi vyangu. Hisia kali sasa ikaanza jamani. Tukaanza kufanya mapenzi. Logan, niko siku za hatari tafadhali mbo niache. Nilimwambia hivyo, hapana roho. Nitamwagia nje. Wakati huo haelewi kitu yani, anagugumia tu kwa utamu. Sasa wakati anataka kumwaga, nilijua tu cuz alijikaza mno. Logan, nitapata mimba tafadhali. Logan, nitapata mimba. Alinikamatia jamani sikuweza hata kufurukuta kwa nguvu alizokuwa nazo hatimaye akamwagia ndani. I say nilichanganyikiwa. Hivi ni mwanume gani ambaye anaweza calculate mahesabu hapo? Nani ambaye anaweza kumwagia nje? Ni nani? <laughs> Ah lada kama sio bao la kwanza. Nilinuka haraka pale kitandani nikanywa maji lita nzima. I say niliwahi kusikia eti maji yanayoisha mbegu za kiume zinapotea. Nikaona itoshi nikapiga push up kumi ili mbegu zife. <laughs> Unajua rafiki yangu alishawahi kusema ya kwamba ukipiga push up kama yani ulikuwa siku za hatari upati mimba. <laughs> Basi kwa hiyo uchukua maji jumbesha push up kumi jamani mimi. <laughs> Basi nikakumbuka Recho shoga yangu wa shule ya sekondari alisema ukiruka kichula chula baada ya kufanya mapenzi siku za hatari upati mimba basi niruka kichula chula kama umeo pale ndani <laughs> Mda huo sasa Logan alikuwa hana habari yani yuko busy na simu kuchati tu Basi nilipiga pale mazoezi chini kama chizi yani Mimba jamani mimba mimba <laughs> Isike tu kwa jirani kama unjajipanga Mama aliniambia ukipata mimba hapa kwangu na kutafuna wewe na mimba yako. Sasa itakuwaje kama imenasa. Maswali mengi kichwani. Jamani, wewe nyege, nyege umeniponza mwenzako. Basi Logan akanisogelea. Huwezi kupata mimba mpaka niamue mimi mwanaume. Mhm. Twende bafuni tukaoge basi. Simnajua kwake mimi sijiwezi bwana, akanibeba na kunipeleka bafuni. Sijui alikuwa na mshipa gani ule kaka. Yaani yuko bafuni akafungulia bomba tukaanza kuoga. He, mara ghafla na shangaba Bujuma anainuka anataka kwenda. Uwewe, jamani. Yaani kitu ndi. 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 He, anataka tena. Jamani Logan mwenzako nimepiga zoezi pale chini jamani mbegu zifa afu nataka uniwekee zingine tena jamani. Kuwa na huruma. Ah, hapana ro. Nimezidiwa, nisaidie mama. <coughs> jamani, cha bafuni kumbe kitamwe. Nilikuwa sijawahi kuonja. Bwana wewe kanigeuza na kunipindua ili mradi tu apate style tofauti tofauti. Kwa kweli nilienjoy sana siku ile. Kumbe bwana kitandani tunapoteza muda tu jamani. <laughs> Msikilizaji, jaribu cha chooni, jaribu cha bafuni au store. Tena store hakikisha kuna gunia la mkaa. <laughs> Utakuja kunishukuru baadaye. Basi akapiga mashine pale tu 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 tu. tu. Ah, tukamaliza. Nakupenda roho. Itunze hiyo tamu yangu, usimpe mtu mwingine. Logan akaniambia hivyo. Ah, Nakupenda pia Logan. Basi, tukaoga pale tukamaliza nikavaa. He, 
Niliache chai motoni. Yesu. <laughs> Nikawaza. Logan, baadaye mpesa wangu. Huyo mbio. Yaani mbio jamani mbio hazina idadi kurudi nyumbani. Jamani, hii chai sitaikuta mkaa sasa. Yaani baada ya kupelekewa moto ndo nakumbuka chai. Eti niliacha motoni. Tayari ni masaa manne yameshapita. I. Hm. Nilifika nyumbani nikakuta sufuria ishakuwa nyeusi kuliko mkaa. <laughs> Can you imagine? Sufuria imeshakuwa nyeusi kuliko mkaa. Ui! Mama angekuja akakuta hali hii. Walai leo sufuria. He, ningezinya ni mlipe. Niliwaza hivyo basi nikachukua sabuni na mchanga vasta nikaanza kuisugua ile sufuria. Nilipiga kazi ikawa mpya kabisa. Kukwepa nini? Lawama. Yaani mamangu ukivunja sani yake, bora tu kanunue yaishe. Maana kisha yeye umevunja. He. Atataja hadi majina marembi bi zake. <laughs> Kumbuka msikilizaji simulizi inaitwa Rushaina. Ni kusimulia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 8845. Facebook na Instagram natumia jina la Lucas Lumbas. Basi baada ya kupiga kazi ka usingizi hako, si mnajua tena show kali eh, ilipigwa majira asubuhi eh. Mm-hmm. Basi, nikajitupa kitandani ni ilala kama mbwa. <laughs> Nilikuja kushtuliwa na sauti ya mama akiniita. Ru, simu yako mwanangu. Alikuwa ni Rahmet. Halo? Halo Rushaina, za kwako. Salama Rahmet za uko. Poa tu. Vipi? Mbona jeni tangu siku ile nimekupa namba? Oh. Rami, sina simu rafiki yangu. Hadi ninue mpya. Si unajua tena nilibiwa huko kwenu Mbea. Oh, jamani, pole rafiki yangu. Ngoja basi nikutumie hata 2020 ukanunue kisoswado. Oh, jamani, usijali Rami. Nitanunua tu tawasiliana. Usijali Rami. Basi saro, jioni njema. Basi Rami akakata simu. Nikampa mama simu yake. Hazikupita dakika mbili iliingia meseji imethibitishwa umepokea shilingi 1040 kutoka kwa Rahmet Rafael. Mara message ikaingia. Ru, nunua simu mama tuwasiliane saa mbili usiku. Kumbuka simu muda huu anayo mama msikilizaje? Ehe. Sasa mama alivona ile message ya hela, uwe akapagawa, akaenda kutoa, akapitiza moja kwa moja dukani akanunua simu mpya, alafu akanipa simu yake ya zamani. <laughs> simu imechoka hatari. Jamani ni mama huyu. <laughs> Nina mama pasua kichwa. Rushaina Chukua simu nimekupatia, nime, nime nimekununulia simu mpya. Mama kaniambia hivyo. He? Mama umetoa wapi hela? Ah, mdogo wangu amenitumia. Mama akanijibu hivyo. Basi nikachukua ile simu nikaenda kusajili line chap. Jioni saa mbili nilituma message kwa Rahmet. Mambo Rami. Mm, haikujibiwa. Atakuwa kalala huyu nini? Basi mie ni kalala zangu. Asubuhi na mapema saa moja simu yangu iliita. Nilikuwa na wengi la usingizi. Nilipokea ile simu bila kuangalia aliyepiga ni nani. Haloro mambo. Po za kwako. Alikuwa ni Rami. Safiro, uko poa mama? Ya, niko poa Rami. Mm, na furahi kukusikia ya roho. Basi kesho nitakuwa huko na kuja kikazi. Nitapenda tu nane, tupiane hai. Oh. Sawa, sijari Rami. Karibu sana. Asante. Basi baadaye basete na uwe na asubuhi njema. Basi akakata simu. Mm. Huyu naye kunisaidia tu ndo anataka kuja hadi huko. Ka? Ah, hata hivyo aje tu. Nimlipe ni kaela kake. Na uhakika nikimuomba lugha ni wangu hashindi kunipa. Basi nikani nimejisemea pale. Niliamka kufanya shughuli zangu za hapa na pale nikaingia jikoni kupika. Mara rafiki yangu alikuja. Ru mambo Poa feti za wewe nzuri jamani. Mbona sija kuona ukimsindikiza mpenzi wako? Hmm. Ndio kwanza upo hapo na pamba pamba tu na kuni za moshe. Feti akaniambia hivyo. Hmm. Mpenzi wangu, mpenzi wangu yupi? He? Hmm. Ru, kwani wewe una wapenzi wangapi Rushai na jamani? Eh? Na ni loga ni pekee. Sasa si ndio huyo huyo. Mbona sija kuona ukimsindikiza? Eh? Feti mbona mimi sikuelewi jamani kumsindikiza wapi feti unajua mimi sikuelewi <laughs> Wewe Rushaina wewe hujui kwa loga ni anaenda Uturuki anaenda Uturuki kusoma mtaa mzima una habari hizi ina maana wewe mtu wake hujui 
he jamani ah feti baada ya kuniambia hivyo sikuwa na nguvu za kumjibu i say unajua alishazoea kunitania sana feti feti mwache basi utani jamani ujue mimi niko serious mimi sipendi matani ujue <laughs> eh hey, eti matani ru unajua mimi niko serious ru sitani ujue hapa naongea serious logan ameshaondoka na atakuwa airport size ah jamani nilumia sana Sikuwa na taarifa zozote za Logan kuondoka na wala hakuniaga. Ina maana amenona mimi si wa maana mpaka aondoke kimya kimya. Nijiuliza sana. Mm, jamani, jamani nyewe wanaume mnomsikiliza nyewe wanaume mnomsikiliza nyewe wanaume wabaya sana jamani. Ah. Kama ajaniaga mimi ina maana kuna mtu wake wa muhimu sana ambaye amemwaga. Si ndio? Niliongea kwa sauti. Hmm. Pole sana rafiki yangu Rushaina, lakini kila siku nimekuwa nikigombana na wewe. Kuwa achana na Logan ni muhuni na tapeli ila wewe unaniona mimi mchai wa mahusiano yako. Haya, pole yako. Feti akaniambia hivyo. Hmm. Ameondoka muda sana. Nilimuuliza Feti, <laughs> yani hivi ninavyokuja hapa kwenu, nimeachana naye hapo njiani. Alikuwa na dada yake ule Rispa. Pamoja na mama yake walikuwa wanamsindikiza na mabegi. Nikamuuliza atarudi lini? Akasema hata yeye atarudi lini. Hmm. Hmm. Jamani msikilizaji nililia nililia sana pole sana Lushaina achana Logan akupende hata kidogo Feti akaniambia hivyo lakini nampenda sana Feti na nilimpa usichana wangu ujue asawa hata kama kwa hiyo ndo unataka ufe kwa sababu eti akutoa usichana wako kwa mtu asiye sahihi eh mbona mimi nilitoa usichana wangu na Milton lakini ishaachana naye baada ya kuona haileweki eh ukiendelea kumganda Logan ipo siku atakuponza Mana unajua tabia zake lakini unamganda tu. Yaani usijue ukoje? Feti akaongea hivyo. Ah, msao rafiki yangu asante. Nilimjibu Feti kisha tukaendelea na story zingine. Kiukweli sikuwa na mudi kabisa kuongea. Roho yangu ilikuwa ikiniuma sana. Hmm. Ina maana mimi sio wa maana kiasi hiki. Ndio maana jana ameniita kwake ya sex tu na mimi. Yaani a na mimi kale kama mwisho mwisho alafu aniache. Ah. Anyway, poa tu haina noma. Nafunika kurasa, nitampata mwingine wa kunipenda. Mbona mimi ni mzuri sana? Sina kasoro kiivo. Yalikuwa ni mawazo ambayo yalikuwa natawala kichwa changu. Nilikuwa na waza hivyo, kisha tukaendea na story na rafiki yangu. Shoga, yani leo nyumbani hakuna mtu. Dada na Shemeji wamesafiri, kwa hiyo nyumba nzima nimebaki peke yangu. Yaani leo nalala huku kwenu maana siwezi kulala peke yangu jumba lote lile. Mm, hapana. Feti aliongea hivyo. Wow, unafurahi sana kusikia hivyo Feti. Bora tulale pamoja jamani unifariji mwenzako. Basi tulishinda pale siku nzima tukipiga story. Usiku tulikula tukaenda chumbani kupumzika. Simu yangu ilianza kuita. Hakuwa mwingine bali ni Rahmet. Yule muuza korosho. Eh huyu naye kakosa kazi za kufanya. Yeye ni kupiga tu simu siku nzima. Jamani, ina maana nimekuwa kosa kutana naye. Niliongea na kudonya wakati huo sasa, Feti alikuwa akichezea simu yake kubwa smartphone. Mm, nani tena rafiki yangu? Feti aliniuliza hivyo. Nikamsimulia kila kitu. Mm, hmm, mwenzangu ongea naye vizuri. Usikute ndo mtu sahihi kwako. Hmm. Feti aliniambia hivyo. Ah, shoga, mimi nauza korosho wapi na wapi jamani? Hmm. Shoga, penzi aliangalia korosho wala nyanya. Kumbuka hilo eh. Popote unaweza kuangukia. Pesa zinatafutwa tu. <laughs> Sasa wewe jitie bicho hapo na kiburi. Empokea simu bwana. Fetevo ni mbe hivyo basi nikapokea. Halo? Nikaongea na Rami akaidi kesho saa 4 asubuhi atakuwa mtani kwetu kisha akakata simu. Mm. Shoga. Hebu nipe namba zake tu muangalie WhatsApp. Usikute ni mkaka mtana shati tu ila mapepo yako anakufanya mdharau. Feti akaniambia hivyo. We, hmm, shoga, WhatsApp haitolewi wapi? Ana kisimu kidogo kimefungwa na 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 na, na, na rubber band. Hadi sio poa. Yaani ukimwona WhatsApp, hmm, uniite mbwa. Nimekaa hapo. Nikamwambia Feti. Basi Feti akasave ile namba ya Rahmet kisha akaitafuta WhatsApp. Hmm. We mbwa, ndo huyu? Feti akanisogezea simu kuangalia kama ndo yeye. Oh oh, ni yeye. <laughs> Macho yakanitoka. He? Katoa wapi simu kubwa huyo Rami? Nikauliza kwa sauti. Yaani jamani ni msafi amependeza 
yuko smart alafu pembeni sasa kaegemea gari moja kali vibaya mno mm, ni yeye feti nikamwambia hmm, lakini si ulisema anauza korosho ndio anauza korosho huyu kaka hmm, nilibaki nimedua nimeishiwa pozi hmm, shoga hapa kuna kitu nyuma hapazia hmm, kitu nyuma hapazia kitu gani wewe na feti hebu acha upuzi wako bwana hmm. Nomba nisikilize shoga. Sikuizi watu wanaazima nguo, wanafunga safari kwenda kupiga picha kwenye majumba ya watu na magari, halafu wana posti mitandaoni ili tujue tu nimalizao kumbe za kuazima tu. Kwa hiyo ni wa kawaida tu. Nikamwambia hivyo fete. Hmm. Hapana roho. Njoo tumfuatie huyu kaka. Huenda ana siri nzito nyuma yake ili atake kujionyesha. Mm, sawa fete. Mimi nakuangalia tu ulivompaparikia huyo Rami. Alafu wewe si uko singo, mchukue wewe naye. Hmm, Nikamwambia Feti hivyo. Mimi nampenda sana rogani wangu msikilizaji ukumbuke hilo eh. Mhm. Wewe. Wewe ru vipi? Hebu acha upuzi bwana. Kwa mimi namtaka huyo Rami. <laughs> yaani mimi binti sijui ukoje? Yaani muda wote ni Rogan, 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 Rogan. Mtu mwenye kwanza akupendi. Kaondoka bila kukuaga. Bado tu namtaka. Chefu. Kikweli Feti alikasirika sana mpaka kanizaba kibao cha kushoto. Mm, jamani feti sando ni pige. Eh hey, naweza takukubamiza ile akili zikukae sawa. Yaani kila muda tu Logan 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 Logan. Mtu mwenyewe kwanza akupendi jamani. Afu namngania. Eh uwe vipi? Si bora tu upambane na huyu mtu. Kwanza unaanza tu kumhukumu hata hujajua yeye ni nani. Si ungempa muda kufahamu zaidi. <laughs> jamani, what a friend. Na enjoy sana kuwa na rafiki kama huyo. Acha upuzi roho. Kama una akili timamu mfuatilie huyu kaka. Lazima na reason behind, niamini mimi. Hmm. Lakini feti, moyo wangu upo kwa mtu mwingine kabisa. Na mimi huyu Rahmet namchukulia kama kaka yangu tu. Pia Logan ananipenda sana. Na mimi atarudi kuja kunioa. Hmm. Nilimwambia hivyo feti. Hmm. yani wewe? Ah, wewe Roshaina jamani wewe ni mpuzi, mpuzi namba moja nchini Tanzania na isi na Afrika na duniani kwa jumla. Yule ni ripuzi. Feti alinuka na kondoka zake. Feti, sasa unaenda wapi jamani sikuote huo? Bwana, sitaki kuongea na ijinga kama wewe. Hapana Feti, usiseme hivyo jamani. Kumbuka sio mimi, ni moyo Feti. Ngaya, ngaya Feti. Moyo moyo gani huo? Eh? Kakoa yule. Amekoa? Ni mamako yule. Kwamba yani huwezi kumpoteza? Eh? Sipendi marafiki wa jinga usiojitambua bwana. Hmm. Jamani Feti alikuwa amekasirika sana. Sawa rafiki yangu nimekuelewa unachotakiwa ni kunipa tu ushauri na sio kunikasirikia au kunigombeza. Nilimwambia Feti kisha akaniangalia na kurudi kitandani, akajifunika na kugeukia upande mwingine. Mm, jamani, huyu Feti mbona ni kama amekula bangi leo? Niliwaza na kujisemesha mwenyewe. Ru mwanangu, kesho wewe kuamka ufanye usafi vizuri. Rahmi tamnipigia simu, amesema atakuja kukutembelea. Mama alikuja na kuniambia. Na Chumbani kwangu hakuna mlango kwa hiyo ukitaka kuingia unazama tu moja kwa moja. Basi mama alizama moja kwa moja. Sawa mama, lakini unapiga hata hodi jamani, ndio unazama kama unaingia garage jamani. Nikamjibu hivyo. Haya hmm. samani. Akaniambia hivyo. Sasa mbona umenuna? Aliniuliza, nikamwambia hapana mama niko poa tu. Haya, kesho tutapika kitu gani kwa ajili ya mgeni? Maana amesema atakuja saa 4 asubuhi. Kwani mama ah yani wewe naye na huyo mgeni ulivompaparikia kwani mama yule ni waziri au ni mbunge wa viti maalum hadi tuandae na menu eh yani sisi kutwa tunakula mchicha na milenda ila rahmet ndo tumpangia cha kumpikia kesho mama ah bwana atakula kabeji ya kija nilimjibu mama nikiwa nimenona <laughs> yani rushai na mpumbavu kabisa wewe hivi unaniongelesha hivyo mimi mimi ni binamu yako unaniongelesha hivyo pumbavu kabisa tena ukome mwana ukome kabisa ongea na mimi kwa dabu mwana Isaiah mkubwa wepu mbavu mshenzi wewe unaongea na mimi unaongea kama siji shosti yako eh mama alinifokea nilikaa kimya kamati ya 2500 kesho za moja wai visamaki kwa mama Yunis pale kabla vijaisha na hii 500 ni ya viungo sasa ulale kama umekufa kesho chelewe kuamka ukoswe mboga na kwambiaje utanitajia jina langu la utotoni pumbavu wewe mama alinitupia hela na kondoka zake <laughs> Msikilizaji leo, hey, leo nimeyakanyaga. Yaani nimeharibu kwa feti na kwa mama pia. <laughs> Jamani kweli siku mbaya ni mbaya tu. Nilivuta shuka nikalala zangu. 
Usikumue mafeti. Nikamtingisha kidogo. Bwana wewe msinchoshe bwana. <laughs> Akanijibu hivyo. Nilicheka kisha nikalala zangu. Oh, niweke alamu. Iliamsha sakuna mbili na nusu. Maana nikishelewa kufata samaki naweza kuuawa na huyu mzazi wangu. Ni mkali kama shubere. Basi nikaweka alamu nikalala. Saa mbili kamili simu yangu iliita. Niliamka na kuangalia jina kwa mawenge lakini sikuweza kuliona vizuri. Niliamua kuipokea huku nikiwa na usingizi sana. Halo? Mamboro. Poa, za asubuhi. Poa sana. Nikagundua sauti mapema sana. Mm. Ni Rahmet. Niko hapa standi. Nimelala hapa hapa nitakuja mida ya sani hapo. Wili kweza kwa salimia. Uh, sawa. Ndi mjibu shote kisha nikakata simu. Hi? Nya 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 nya. Kwa hiyo kama umelala standi, ulitakaje sasa. Unaniamsha tumia subuhi na usingizi wangu. Unanipigia simu kuniambia standi. Songa subuhi tuyo sani ukanipigia simu. Kwa mbo menipigia subuhi ndo nikupe credit yao. Nya 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 nya. Nya 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 nya. Menaribia tu usingizi wangu hapa. Nikajisemesha hivyo. <laughs> Mpuzi wewe. Amka haraku kanue mboga. Kumbi wakati naungia buwana, mama alikuwa kinisikiliza mlangoni. Na ole wako mgeni aje, univunjie shima, utanigua vizuri. Mama aliongea, kisha akawa naondoka. Leo huwendi kazini. Nekamuliza. Wewe, sina mgeni. Sasa mi nitendaji kazini. Haka nijibu, kisha akawa Rafiki yangu feti, ye yeah, aliamka, haka nisalimia kisha kaenda kunisaidia kufanya usafi. Nikuwa na cheka tu, jinsi hawa watu wa wili. Wanavujipanga kumpokea mgini Rahmat. Nilienda kufata samaki, kisha nikarudi nyumbani. He, sikuwa mini, na ingia ndani na kuta kuna nukia atari. Wefeti, mbuna ndani kuna nukia hivi? Nikamuliza hivyo. Hmm. Nimeenda nyumbani mebe ya fresh ya shemeji, nimepulizeo mdani, mgini ya kija, kaya kwa mani, suwa vute hewa ya uvundo. <laughs> Jamani, nilicheka. Ila mna heka heka. Du. Mda huo sasa, mama likuwa jikoni ya napika chai. Nisambili ya subohe. Uru shaina, njua wanze kupika mbogo kwa raka. Mama kaniambe hivo. Nakuja mama, nika mjibo. Fanya raka, nguja kwanza nchume mchicha kwa jirani hapa kuchanganyi omo. Basi mama hakeenda kuchuma mchicha. Hmm. Shoga, usijo kumwabisha mama yako. Manu ileka mbili mbele nyuma. Feta inambia hivo. Shoga, mimi huyo Raimit, yani kwangu na mwana wakawida sana. Yani huku moyoni kwangu, hata haku shtuki. Asa mimi na ashanga nyie mna vuangaika, siji kwa ndama ndalizi, utathani yani mna pokea kwa ni Elizabeth. Mm. Jamani. Hmm. Siwa hivyo, kumbuka li kusaidia yule. Kwa hiyo, inabidi umchangamkia kama mgini wako, siwa mpaka mtu wa gundue kuwa unamchukia. Basi buwana, bada ya feti kunambia hivyo, mara meseji kaingia kwenye simi yangu. Niko hapa mtani kwenu, njoo ni chukue. He, kasha afika. Nalisema sani jimani, saizi ni saatatu kwa soro. Amewai utadhani, tunagawa pesa hapa. Nika ungea hivo. Shoga fanya fasta kamchukue mgeni. Feta inambia, basi nilinuka, na kuenda likusima marahmet. Nilimtumia meseji mbona sikuoni. Haka nitumia kwamba, nimegemea nguzo kubwa ya umeme. Upando wa pembeni huku, utona tari ya gari. Akajibu hivyo. Basi nikatupa macho huko na kule mara pap yule pale. Nikaikumbuka sura yake. Aliponiona aliacha tabasamu pana. Alikuwa amevalia suruali ya jeans chafu hatari. Alafu sasa chini alivaa malapa amekatika. Kayafunga na kamba akatani kwa mbele. Juu alivaa kishati kimejikunja utadhani kimetafunwa na mbuzi usiku wa jana. Alafu sasa alikuwa na tairi la gali pembeni mwake. Nilikasirika sana kumuona. Yani aliniharibia mudi kabisa kumkaribisha kwetu. Uro mama, ukopoa. Hali nsogilana kwanza kunisalimia kwa bashasha. Hali nipa mkono. Siku taka kabisa kugusana nae. Nikopoa za wewe. Siku mpa mkono. Ah, nzuri kabisa mama. Vipi? Mama mzima. Akashusha mkono wake. Mzima. Karibu. Nika mkaribisha huku natembea kulekea nyumbani. Hali inua tairi lake na kwanza kuliendesha huku wakinifata nyuma. Lo aibu mtani. Yani naunguzana na mtu mchafu utadhani kichaja mani nilikasarika atale. Sasa njiani nilipishana na mama na dada yake Logan wakiwa natembea. Waliponiona hawa kunisalimia. 
Shikamoo mama. Niliwasalimia lakini kimya. Waniangalia tu kisha wakaendelea na safari yao. Mm. Hmm. Vipi hawakujui? Rahmi taka niuliza. Ah we naye bwana ya kuhusu. Nikamjibu kwa moyo moyo. Basi tulifika nyumbani bwana. Feti ya alikuwa jikoni. Niliingia jikoni kumuita aje aone kituko nje. <laughs> Shoga. Sasa twende nje ukoone kichali kuja. Maana nikikwambia unaniona nachagua sana. Nilimvuta mkono Feti nikatoka na nje. Cha ajabu. Feti alimsogelea Rahmet na kumpa mkono. Habari kaka huko akitabasamu. Salama dada za hapa. Njema kabisa, karibu sana. Feti aliingia sebleni na kutoa kiti akampatia Rahmet. Muda huo sasa na mama ndo alikuwa anafika. Karibu mwanangu. Mama alimfuata na kumkumbatia Rahmet. Pole na safari baba. Asante mama za hapa. Ah njema kabisa baba za huko tokako. Njema mama na furahi sana kufahamu hapa. Rahmet takongevu. Sasa mimi pia nilikuwa nimetulia tu. Ah, nami pia nashukuru umefika salama. Ah, lakini pia asante kwa yema wote ambao umemtendea mwanangu kule Mbea. <laughs> Usijali mama, si sote ni binadamu. Haya ubarikiwe sana baba. Rushaina, mletee mgeni chai anywe. Hapana mama, nilikuwa napita tu naelekea kazini. Nitakula siku nyingine. Hapana baba, kula kidogo tu jamani hata wacha baraka nyumbani. <laughs> Usijali mamangu, nitakuja Jumaa kuwasalimia tena nitakula. Oh. Kwa kuwa umeamua sawa mwanangu. Semani kidogo mwanangu. Mama aliingia ndani akatoka. Baba, ile hela hii hapa. Mama alitoa shilingi 50 na kumpatia Rahmet. Mama za nini? Ah, mwanangu umesahau. Za nauli ya roho kutoka Mbeya ulizomkopesha siku ile. <laughs> mama, no, hapana mama. M- mimi sikumkopesha, nilitoa tu nilichojaliwa mama. Usio na mashaka, kuwa na amani kabisa mama. Basi Rahmet akaingiza mkono mfukoni, akatoa 5000 akampatia mama. Mwanangu, nakubariki ufanikiwe katika mambo yote. Mama akatoa baraka kama zote pale. Hapana bwana, chezea pesa wewe. Basi mama mimi naomba niwaache tutaonana siku nyingine mama. Rushaina, msindikize mwenzenu basi. Mama akatuambia hivyo. Basi mimi na Feti tukamsinikiza Rahmet hadi pale kwenye nguzo. Jamani, nawaacha, ngoja niwai kazini mbaki salama. Ru, usisahau kunijibu message zangu eh. Poa, nikamjibu shoti kabisa. Basi Rami akaondoka zake. Ehe. Shoga, umemuona chizi yule? Umemuona chizi yule mpamba? Eh? Nikamwambia Feti. Feti akanizaba kibao. Usimwite mwenzako chizi. Si unaona anaenda kazini na amevaa kikazi zaidi. Eh, shoga yule anauza korosho. Ili mengua garage katolea wapi? Eh? Yule ni mchafu tu. Usikuta hata lile geto la kule Mbea aliazima tu maana lilikuwa safi hatari. Hmm. Rushaina, mimi siwezi kukusikiliza. Yeye naona kama una ujinga mwingi sana. Basi, Feta katangulia mbele huyo. Anaenda nyumbani. Tulifika nyumbani tukakuta mama amekaa anawaza. Mama vipi kuna tatizo? Feti alimuuliza mama. Hamna mwanangu. Nawaza tu jinsi huyo kijana alivyo na hekima na adabu. Sijui alizaliwa saa ngapi huyo kijana. Yaani ana sifa zote za kuwa mume wa mtu. Hmm. Eh, mama alivuka nongea hivyo nikajua tu na lengwa mimi. Feti, twende tukafue rafiki yangu. Sasa mimi nikaamua kuizima mada. Kwa hiyo mimi ninayeongea hapa umeniona ni mpuzi, si ndio? Hadi ufate oda yako, si ndio? Mama kaniambia hivyo. Yaani hiki kitoto sijui kina laana gani jamani. Yaani kina maudhi kweli kweli. Eh, nawe mama, kwa hiyo kuongea hivyo tu ndo uniambia hayo maneno jamani. Kelele, shaini wewe. <laughs> mama jamani, basi nikaondoka kwa sira na kwenda ndani. Feti alinifuata na kuniambia. Rushaina, mimi nakushauri ongea vizuri na Rahmet. Yule ni mme wako kabisa. Kama utaki kunywa chupa ufe. Lakini ukweli ndio huo. Feti, naomba tuheshimiane Feti. Feti sipendi tukosane Feti. Hm, shoga. Wewe hata tukikosana poa tu. Lakini utakuja kunishukuru baadaye. Mm, mimi huyu. Mimi huyu. Labda <laughs> kama nitakuwa nimerogwa. Basi niliingia chumbani kwangu. Niitafuta simu yangu na kukutana na message. Umeshinda jaro. Alikuwa Rahmet. 
eh jamani yani kaondoka hata masaa mawili hajapita tayari eti nimeshindaje jamani huyu sasa ni upumbavu huyu atanizoea siku mjibu nikatafuta namba rahmet nikaipiga block alafu nikaifuti ya mbali sikupendi bwana sitaki unizoea nikajisemea kisha nikaendelea na shughuli zangu basi siku mbili zilipita shoga fanya chap twende tuwai kurudi ilikuwa ni message kutoka kwa feti ambaye tulikubaliana twende mjini tukatafute vinguo kwa ajili ya birthday ya dada yake Logan alikuwa anatimiza miaka 35 posho gangu niko tayari nakupitia sasa hivi hapo kwenu basi nilijiandaa uwai kurudi kupika eh mama aliniambia hivyo sawa mama nikaondoka kumpitia feti haya twende kivuruga yangu nikamwambia hivyo tulichukua vipochi vyetu tukaondoka kupana daladala utavani ni sasa dia Feti akaniuliza. Ah, nitavaa tu gani langu la zamani? Sina pesa kununua nguo mpya rafiki yangu. Nikamwambia hivyo. Basi nitakutafutia kigauni changu kimoja pambe utakivaa. Basi tulifika mjini na kuingia duka moja hivi na kulizia gauni. Hiyo nguo sina dada zangu. Ingeni hapo mbele mtaona bango kubwa linaelekeza duka moja lilipo. Ni duka kubwa limeandikwa Icram Fashion. Ingeni hapo mtapata nguo mnayotaka. Asante kaka. Basi tukaondoka. Tulifika kwenye duka kubwa sana la nguo. Ni hapa dia. Tuliona kigauni nje kama tulichokitaji. Eh, hila hapa fete. Ui, jamani, ni kizuri. Yaani natamani hata ningekuwa na pesa ninunue jamani. Da, nikaongea hivyo. Ui, afadhali nimekipata jamani. Muzaji. Tulimuita muzaji akatoka mkaka fulani vi mrefu mausi. Oh, karibuni. Asante Hingo Began. Fete akauliza. Ah, uh, hiyo ni shilingi 38 dada. Mm, Shingapi? <laughs> Tukauliza kwa pamoja kwa mshangao. 1388. Muzaji akajibu kwa msistizo kabisa. Eh hey, jamani kaka, kaka tupunguze jamani kidogo kaka. <laughs> Tukaanza kumuomba pale. Ah, uh, dada zangu hamna punguzo, labda 37500 na, na watolea na uli tu. Eh hey, jamani kaka, na 25. Feti akaongea hivyo. Yule kaka katusogelea. Dada, bei ya gauni nimeshakwambia na haipungui. Naomba muondoke kama mna hiyo pesa. Yule kaka akaanza kutondoa pale dukani. Bwana nendeni bwana ondokeni hapa. Eh jamani kaka Akram jamani tusaidie mwenzako. Feti akaita jina. Naam, nakuja. Mara mtu akaitikia kule ndani ya duka bwana. Niachie huko kumbe sio Akram mwenye hili duka. Alafu natutoa kama mbwa. Niachie huko bwana. Hmm, kafeti ni kabishi. Kaka yuko na msukume yule mkaka kaka sogea mlangoni bwana kaka akram kaka akram naam nakuja akatikia tena mm. kwani huu ni nani ina maana yule nje alikuwa ni mpiga debe tu ama kaka naomba toke basi huko ndani ndo customer kia gani jamani huu tunafanyiwa huku nje tunafukuzwa kama umbwa feti akaendelea kuropoka we feti tuondoke rafiki yangu Asamini kana mvuta. Hapana ru, ngoja kwanza Zakra mwaje hapa. Anaambia huyu kijakazi ameitoa wapi? Yaani hata anashindwa kutupunguzia bei kweli. Alafu anatumiwa kama mbwa. We dada, nani kijakazi? Yule mkaka akamfata feti akamlamba kibao. <laughs> Jamani mimi ni muoga wa kupigwa. Waacha nivue viatu nivishike mkononi. Nataka kutimua mbio. We kaka we ni mpuzi nini? Hivi unanipiga mimi unanijua? Unanijua huyo mbwa wewe? Sasa naenda kumwambia boss wako. Feti akaanza kuingia ndani. Kumbe Akram naye alikuwa mlangoni anakuja mbio baada ya kusikia makelele. Sasa ila anafika mlangoni, akagongana kifuani na Akram mwenye duka lile. He? Akram. Mara pap kutoa jicho Akram huyu hapa. Akram. He? Akram. He. Ni Rahmet. Yule muza korosho. Du. Amepiga tisheti moja nyeupe kali na jinsi ya kaki. Alafu sasa alikuwa amependeza tani. Miguu nikatupea ya force moja hivi matata sana. Ilikuwa ni white. Inawaka hatari hiyo ya force. He? Rahmet. Feti kuona vile akamkimbia Rahmet na kumkumbatia. Sasa mimi Mavi anagonga boxer. Ni yeye au na wata jamani? Miguu haina nguvu. Siwezi kwenda wala siwezi kurudi. Moja haikai mbili haisogei. Nilibaki nimetoa macho kama fundi saa. Oh, Rushaina, mambo. Siku mjibu, nikabaki nimedua. Ah, uh, Feti, pole mama. Asante Rami. Feti akamjibu hivyo. Freddy, kwa nini unagombana na mteja mdogo wangu? 
Mbona kila siku nokataza? Eh, umekwaje wewe? Rahmi takana foka. Hapana kaka. Aka kademu aka kana. Hmm. Shut up Freddy. Hawa ni wateja. Wawe wamenunua, wameulizia bei au hawajanunua, hawa ni wateja. Ukiwatibua hawa, hawatalita wengine. Msamani kaka. Hii ni mara kwa mwisho. Next time sitakuonya utarudi kwa nyumbani. Nenda stendi kampokea mama, nitabaki mimi dukani. Rahim itakamwambia mdogo wake. Basi Fredi akaondoka. Feti mama, unajisikiaje? Mm. Huyu naye mbona namuita Feti tu jamani? Kwani mimi sio mtu? Hm, nikaanza kuwaza hivyo bwana. Tayari wivu huo. Kwani huyu si ndio yule niliyomblock au kuna mwingine? <laughs> jamani. Roshaina, karibuni ndani. Rahim itakatukaribisha. Basi sina hata nguvu. Jamani, dharau hizi sisi wasichana. Sisi wanawake jamani zinatuponza sana. Wanaume mnaheshima yenu peponi. Basi na muda huu ni kwa sijaongea chochote, yani nilikuwa na shangaa tu. Fiti alikuwa anakinua meno hadi jino la sabini inaonekana. <laughs> Rushaina, twende. Fiti akanifuata na kunishika mkono tukaelekea ndani. Sasa huko ndani ya duka kuna sofa kubwa mbili na meza akiwa ya kupumzikia. Kaka Rahmet, unafanya kazi hapa? Feti akauliza. Rahmet akatabasamu. Hakujibu kitu kisha akafunguka kafriji kadogo, kalikuwa pembeni, akatolea soda na glasi akatupatia. Nisameni kwa ajili ya Freddy. Yule mtoto sijui ana matatizo gani yani. Yaani hana kauli nzuri kwa wateja. Lakini msijali, karibu sana. Rahmet akatuambia hivyo. Asante kaka Rahmet. Feti akamjibu. Mm. Ru, mbona haunyi kinywaji? Feti akaniuliza. Nimeshiba. Nikamjibu, yani nilikuwa nimenuna hatari. Sasa nanuna nini mimi? <laughs> Kwani kanikosea nini Rahmet? Au ni ivu wangu tu akipumbavu? Eh? Hmm. Ah, mlikuwa mnahitaji nguo ipi? Rahmet akatuliza. Oh, ni mimi nilikuwa nahitaji ile gauni pale nje, lakini tumeshindwa bei. Tutakuja next time kaka. Feti akajibu hivyo. Mm, kwa nini next time? Unataka rangi gani? Maroon au Ah, uh, ya ni maroon lakini nitakuja kununua ngoja nikaongezee hela. Nikamwambia hivyo. Hapana usijali mimi nitakulipia. Rahimi akaongea. Kweli kaka? Fate akauliza, akainuka na kwenda kumkumbatia Rahmet. Thank you so much bro. Fate akaongea. Mm, usijali dia. Eh, jamani 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 jamani. Roho ilikuwa inaniuma. Roho ilikuwa inaniuma sana. Nini? Amemuita dia. He, karibu moyo wangu upasuke kwa wivu na uchungu. Sasa sijui nilikuwa naumia na nini. Jamani kumbukeni huyu mtu nimembrok. <laughs> eh, basi. Kafeti sasa kali fry we. Mimi nika nimenuna tu. Chukua shemu. Rahimi takaropoka. Shemu? Oh, sorry. Chukua feti. Akampa gauni aliyotaka. Asante Rami. Eh, jamani barikiwe sana we mkaka. Usijali, karibu sana. Mda huo simu ya Rahimi tikaita. Alipokea kaka Raul speaker. Hello kaka Kram. Naam alia. Kaka nakuja nipo njiani kuna foleni sana. Pia gari yangu imeishwa mafuta. Naomba basi uniwezeshe. Ah sasa mdogo wangu mafuta kwa siku unaweka shilingi tisini kweli? Tutajenga kweli mdogo wangu? Eh? Hmm? Rahimi takajibu hivyo. Ah hapana kaka. Ilikuwa tu dharura. Hmm. Basi nakutumia sasa hivi. Naomba ufike dukani haraka sana. Nataka kutoka. Sawa kaka. Roshaina, njuna wewe uchague nguo utakayopenda. Rami akaniambia hivyo. Ah, ah, asante, hapana sitaji. Nikamjibu. Yaani kwa kifupi jamani mimi ni kijeuri sana. Lakini huku moyoni jamani nilikuwa naumia. Unajua imekuwa ni kama surprise kwangu eh? Hm, wewe Roshaina hutaki nguo? Hebu njoo bwana uchague. Feti naye akaongea. Hm, mwache Feti, amekata usimlazimishe. Rami atakasema hivyo. Hm, usinlazimishe. Kwani nimekuomba? Hmm, nikajisemesha kimoyo moyo. Feti, mimi naondoka. Nikainuka na kuanza kuondoka. Weru, nisubiri. Feti akaniambia hivyo. Ah, bwana sina muda huo. Nikamjibu na kuanza kuondoka. Nilianza kutembea kwenda stand ya daladala ili nipande rudi zangu nyumbani. Ni parefu kutoka pale hadi kuifikia stand. Basi nikatembea kama dakika tano nikashangaa na pigiwa honi nyuma. He? Weru Shaina, ingia twende. Rahim atatupeleka nyumbani. Feti akaniambia. Hm, sitaji nitapanda daladala. Hm, 
Mm, sawa. Basi bwana wakaondoka na gari yao. Sasa kufika stendi ya daradala nikaingia. Oh, gari kaondoka jamani. Dada, naomba na uli yangu. Kondukta kaniambia tukiwa katika ya safari. Nikajipa pasa. Mama! Nauli zote anazofeti. Dada, nipe na uli yangu basi fanya haraka. Ah, kaka, samani nitakupa mwisho wa kituo. Dada, spendi mambo ya kinazi ujue. Spendi mambo ya kinazi kabisa. Hebu shuka, shuka bwana. Oh, <laughs> nikashushwa njiani jamani. Basi nikashika kesi mkangu, nimtumie message feti. Sasa ile kutuma, he? Jamani. Not sent. You don't have enough credit please recharge. Jamani. Sina message, sina dakika, sina pesa. Nafikaje nyumbani? Nikakaa chini ya kamti karibu na njia. Kama dakika kumi hivi, nikaona gari Rahmet na Rodi. Ameshamfikisha feti sasa na Rodi. Oh my god, nafanyaje jamani? Na nimemuonyesha jeuri na kiburi, atanisaidia kweli? Alipo nikaribia nilinuka na kusogea barabarani. Mm, nipunge mkono anione au ataniona mwenyewe? Ah, amenona bwana, sipungi mkono wala nini. Nikajiambia hivyo, basi nikasimama pale barabarani. Ni dhahiri shairi kuwa Rahmet aliniona vizuri kabisa, lakini alinipita kama hanijui. Alishagundua kuwa mimi ni kajeuri na nadharau. Alinipita kama mita kumi hivi. Awe, hapa nisipokuwa makini, nitakesha hapa barabarani. Rahmet, Rahmet, Rahmet. Nilimuita bwana. <laughs> Alisimamisha gari. Nilikimbilia gari yake na kukuta anaangalia mita mia mbele. Rahmet. Nikamuita, akaniangalia tu bila kuitika. Sasa Saman Rahmet, naomba kabla sijamaliza kuongea, alitoa noti ya shilingi 10000 akanipatia. Panda daradala. Akaniambia kisha akawasha gari spidi mia saba ise. We, akaondoka. Jamani, mbona huyo anibadilika sana? Nikajiuliza hivyo. Mm, roho inaniuma sana jamani. Kwa nini awe karibu na feti kuliko mimi? Nilijivuta hadi kituoni nikapanda gari nikaondoka zangu. Nilifika nyumbani nikakuta mama pamoja na feti wamekaa kibarazani wanachambua njegere. Ehe, mwenzetu umefika fika vipi? Maana nauli zote zilikuwa na feti. Hmm, najua mimi. Hmm, Ikamjibu hivyo mama. Ha, rahimi tatakuwa kukupa lifti. Kama sio lifti basi nauli. Mama kaniambia hivyo. Sikumjibu nipitiza ndani. Wewe hebu kapa uchambue njegere bwana. Fanya haraka. Mama kaniamru. Basi nikarudi kukaa na kuanza kusaidiana nao. Muda wote fiti alikuwa ameina mia tu simu yake ana chati huko akiwa anatabasamu. Hmm, jamani huyu ana chati na nani? Nilikuwa nashokiwa kujua alikuwa akichati na nani. Nijivuta shingo yangu kuifikia simu yake lakini sikuweza kuona kitu. Kuna ka kitu yani kalikuwa kama kanaporepeta hivi huku moyoni kwangu. Du, jamani. Hmm. Tulimaliza kumenya njegere kisha tukaenda kujiandaa na feti kwa ajili ya sherehe. Utoga kwanza au nitangulia utafata? Nilimuuliza Feti. Ngoja nianze mimi, akaniambia hivyo. Basi alienda kuoga. Akili yangu yote ilikuwa inarudi kwenye simu yake. Niangalie, alikuwa akichati na nani. Alipoondoka nichukua simu yake. Oh my god, ina password. Da. Nijaribu kutoa lakini sikupata. Nikaiweka kitandani. Mara message iliingia kwenye simu yake. Poa mama, shere njema. Ijumani kija nitakuja na zawadi yako. Ni message ilitoka kwenye namba iliyosaviwa Rami. Jamani, niliumia karibu nife. Mbona namuonyesha jeuri huyu kaka alafu naumia juu yake? Nini kinaendelea? Eh? Jamani, huko nyoro yangu kipi kinaendelea huko? Moyo mbona kama uelewi sasa? Nikajiambia hivyo. Ina maana Feti ameanza kutembea na Rahmet? Hapana, sikubali, sikubali kabisa. Nikizembea nitampoteza huyu kaka. Na alikuwa na dalili za kunitaka. Nilichukua kasimu kangu, nikafungua kisha, nikatafuta block numbers, nikaiona namba Rahmet, nikaitoa kwenye block chap. <laughs> Jamani nimeguswa pabaya. Mimi mwenyewe bila kushurutishwa, nikatua message. Hello Rami, ubarikiwe. Alafu nikaweka simu pembeni na subiri majibu. Msikilizaji, muda huo roho, yani ilikuwa inaenda mbio karibu ichomoke. Yani kwa natetemeka. Nikuwa nasubiri majibu kwa Rahmet kama atajibu au la. Mpaka Feti anatoka bafuni, hakukuwa na jibu nilopewa. Haya, kauge tuwai. Feti akaniambia hivyo. Basi nikainuka chap, nikawai bafuni kuoga. Nikajimuagia maji sio kuoga. Jamani, nikujimuagia. 
Unajua kwa nini jimwagie maji? Nataka ni wai nione kama feti atakuwa na chati na rahimet au la. Kumbuka mimi sijajibiwa zaidi ya dakika kumi na mbili. Ehe. Nikatoka bafuni chap. Nikafika chumbani kwangu taratibu na ingia nione. Mara feti akawa na cheka tu hana ambavu huku kainamia simu yake na chati. Nikajisogeza nikapita karibu yake nikainama kama nachukua mafuta hivi pembeni yake jicho lote nimeritolea kwenye simu yake. Oho. Jicho likaona penyewe alikuwa na chati na Rami Meji. Kwa sababu alikuwa amesave hivi kwenye simu yake Rami Meji. Sasa kuna vile nikachukua kasimu kangu kuangalia kama kana chochote kitu jamani. Hakuna hata message ya voda kuwa nakaribia kujishindia tatumzuka. <laughs> Jamani nilishiwa nguvu. Nikaweka mafuta nikakaa. Feti mimi siendi. <laughs> Nikamwambia hivyo. Hapo ndo akashtuka. He, why baby? Usifanye hivyo bwana. Eh tumejiandaa tangia asubuhi saa hizi ndio gairi kweli. Ah, hapana bwana mimi sina mood ya kwenda. Mm, Rushaina. Hapana bwana. Jamani hebu inuka bwana. Akaniinua, akaniletea gauni lake, akanisaidia kunivaresha. Jamani usifanye hivyo jamani. Yaani tumejiandaa saa hizi ndio useme kwamba hauna mudi. Hapana bwana mtuende bwana. Twende bwana tukatafuni hata vikuku kwa matajiri wale. Basi nikavaa pale, tukajipodoa, tukabeba vipochi vyetu hao, tukashika njia kuelekea kwa kina Logan. Mm. Lakini shoga mimi sikupewa kadi ya mwaliko. Nikamwambia Fete, "Awe kadi ya kazi gani bwana? Wewe twende. Hauwezi kutuzingua bwana." Alafu si wanatujua, wewe ni mpenzi wa kijana wao, kwa hiyo watakaribisha tu fresh kabisa. Mhm, shoga, juzi mimi nimepishana nao njiani, na wasalimia hata waitiki. He? Huenda hawakusikia, usio na wasiwasi bwana Rushaina. Basi, tukapiga mguu hadi getini kwa kina Logan. Tukasikia shangwe ndio remo vifijo, yani bonge la shere. Utasema harusi kumbe ni birthday. Vitu vilikuwa vinanukia hatari. Pilau, minyama, yani fulu kunukia. Basi Fetty akagonga gete. Mlinzi akatufungulia. Karibu njimani, karibu sana. Tukaingia ndani. Ah, samani kaka Shere inafanyika chumba kipi? Fetty akauliza. Ah, ni kule juu floor ya kwanza. Akatuelekeza tukafuata njia. Tukafika na kukuta watu kama wote. Dada yake Rogan ambaye anaitwa Rispa akiwa kavalia bonge ya gauni na kapigwa makeup ya hela yote. Hmm, jamani watu wana pesa jamani. Sijui sisi wazazi wetu walikuwa wapi wakati wenzao wanapambana. Feti akaongea hivyo. Basi tukaingia ndani tukachukua siti eneo ambalo kila atakayeingia atatuona. Tukakaa. Hazikupita dakika tatu, mama yake Logan aliingia ndani ile kupiga jicho. Akagongana macho kwa macho na mimi. He 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 he. Huyu kafika hapa? Mama Logan aliongea, katoa macho bala. We Jerome! Jerome! We Jerome, mama Logan akaanza kuita kwa nguvu. Watu waliokuwa mle ndani sasa wote wakatoa macho. Alikuwa akimuita mlinzi wa getini aitwaye Jerome. Tena alikuwa akiita kwa hasira hatari. Kuna nini feti? Nikamuuliza feti huku naogopa na chetemeka. Eh hata mimi sielewi maidea. Basi mama Logan akawa anatoka nje kumfata Jerome. Mama Logan aitoka nje huku akitembea haraka sana. We Jerome, we Jerome, hivi umekuwa kizuri sikuizi ama Hapana madam, nilikuwa nyuma ya nyumba huko ninafukuza vyura. Hm. Eh, ya, yeah, ndio madam, nipe oda yako. Jerome akafika na kuinamisha kichwa chini. Hm, matajiri bwana, wanapenda kusujudiwa hatari. Wakusujudiwa ni Mungu tu pekee bwana. Wengine, ah, mkaarishe huko mbele chetu. Haya, twende. Mama Rogan akawa na mvuta sikio moja Jerome, huko anamruta hadi pale tulipokaa. Yaani nacheka kama ni mazuri. Hm. Nani amekuruhusu kumuingiza ndani huyu mwana Yezaya? Eh? Nani amekwambia? Hivi umechoka kazi Jerome? We Jerome nakuuliza we umechoka kazi? Mama Logan akawa anaongea. Hapana madam, naipenda kazi yangu sana. Mhm, mm hivi nyie kumbi kumbi, mmeingiaje hapa? Eh? Nawauliza, haya haraka changanya mbariga zenu, changanya miguu yenu haraka sana mtoke huko ndani. Jerome, naomba uwatoe fast haraka. Jerome akatuinua wote wawili kwa kutumia shingo zetu. Yaani akatushika shingo huku kwa nyuma huku akaanza kutuendesha kama ngombe. <laughs> Jamani, tondeni huko. Bata nyinyi. Mnakuja kuara kwenye sherehe za watu. Hebu niharibie kazi. Haya, kata kona, kata kona. Jerome akatuswaga kama mambuzi. Yanashindwa hata kusikitika jamani. <laughs> Tulisukumwa mpaka nje. 
Jerome na madam bosi. Huyo feti mwambie aingie. Sawa madam. Haya. Wewe ndo unakanyota kakali. Haya ingia kwa jazi tumbo. Jerome akamwambia fete. Sitaki na sitaji. Fete akajibu kamata kikadi chenu wapuzi nye. Mnatuaibisha hafu sazizi unanyambia kwamba anrudi. Kwa sababu ya hivyo vipesa vienu, mnatunyanyasa. He? Eh? Ipo siku tutapata. Fete akawangia kisha, akanishika mkono tukaondoka kurudi nyumbani. Kuendeni mabata nye. Ah. Jerome akatutukana. He? Mbono mewai kurudi? Inamana ina sherei meisha au mmekutana na masufuria huku ya misha aoshwa? Mama katuliza. Hamna mama, tumekuta tuwa misha enda ukumbini, tumechelewa kidogo. Tumeona tugairi tu mana so muhimu sana. Feti akadanga nyevo. We feti we, susime tu ukweli kwamba tumetimliwa kama umbwa na tumeitwa kumbi kumbi. Nikawazi ya wakichwane, siku mwambia. <laughs> Haya pikeni ubuwabu basi na njegere ziku hapo zimesha iva. Basi mama katukabithi jiku wakasepa zake kwenye mishi zake. Shoga, badu na mpenda mtoto wa mama mko wako, mama Rogan. Feti akaniuliza hivo. Nilicheka karibu ni jiko jure. Shoga, <laughs> we, upendo umesha hakufa kabisa. Yanu umefutika mazima. Nitaka nishange mama mko mwenyewe ndo kama yule. Unadhana hata mwanaya kikoa hiyo amani utaitolea wapi. Hawa watoto wako utakauza, watenda kumsalimia bibi upi kwa mfano. Eh? Achana Rogan, panga mikakati na Rahmet. Utakuja kunikumbuka sumoja? <laughs> na mikila siku nakuambia to. Siku nikitulia. Haya, wendi letu kumangira Rahmet kama umjui vile. Hmm, hui mbona nanyambia hivi. Mini idhana natoka na Rahmet mdaota na chatinae. Hmm, hmm, nikano waza to. Feti, nikulize kitu. Wendi hmm. uliza tumina kusikiliza. Hivi, mdaotu lukona inamia simi yako. Huo na chatina nani? <laughs> Shoga, simi yangu ndo hii hapa na message ndo hizi hapa. Fungua moja bada nyingine. Somo jirithishe. Basi, feta kanipatia simi yake buwana. Uha hafadhari kidogo, nikavuta pumzi. Angala ukiroo kimepumua. Basi, nikashika simi yake, nikafungua pandu wa message chap kwenye jina la Rami Meji. Message ya kwanza waliochate ilikuwa ni nampenda rushaina. Ila naonekana bado mtoto. Anafanya mambo ya kitoto na akili yake haiko sawa. Akikubali ni mooe. Nitaweta mahali kwa mama yake chap sana. Ah, Hapo ni kafrai buwana. Kafeti kakajibu usijali rami ue ni achimi miyo kazi kila kitu kitakama alipake. Nye, ena kakabinti jamani ni kanajia mini atari. Nilisuma meseji zao zote na kugundua kumbe feti alikuwa kipambana sana kwa rahimit kuwa atafanya kila liwezeka na alo tuwe pamoja. <laughs> Duni licheka sana. Nipomaliza kusoma ni kamrudisha simi yake. Mm -hmm. Shoga, nipe feedback. Feta kaniambia hivu. Hmm. Vipi, utakubali kuolewa na rami? Nikataba samu tu, bila kujibu chochote. Feta kataba samu pia, kisha tukagonga. <laughs> jamani, cheza ushoga wewe. Huu rafiki yangu jamani na kili sana. Rafiki tu kingine ni mzuri kuliko mimi. Hilo nalisema wazi kabisa, ila rahimet kafa kauza kwangu. Lakini feti, mbona hajibu message zangu? Nimemtumia tangia subuhi mpaka saivi, lakini ajajibu. Bwana we, nikalalamika kwa feti. Hmm, bibi we, kumbuko lucho mfanyia. Halipo kuja hapa na kule dukani kwa usijie kwa ke, sijui. Lakini kumbuko lucho mfanyia. Na yata kuwa mekasereka sana. Kwa hiyo niache mimi, nitampanga mwe wake utarudi tu kama kawaida. Najua na kupenda. <laughs> Basi, tuka cheka pale, tuka gonga, tuka indelea kupika ubuabwa ambao tumepewa maelekezo na mama. Basi, Kwa siku hiyo Rahmet hakujibu meseji yangu wala kupiga simu, nikatulia kumuacha malizi ya sira zake. Ru, kisho narudi kwetu, wenye nyumba narudi kwa hiyo wasiponi kuta, hmm, waleza kundulisha kijini kwetu, na mi staki kurudi kijini. Sawa mpenzi, na shukuru kwa sapoti yako ya siku hizi, ambazo tumekua wote hapa nyumbani. Deka mjibu feti, basi siku iliofata subi na mapema, feti alituaga na kurudi kwao, kwa kwa dada yake na shimeji yake walukua narudi, ilikuwa ni siku ya lihamisi. Sasa, majira ya saa tatu na nusu asubuhi. Mama alikuwa kipiga mswaki kwenye pembe ya nyumba yetu. Mimi nilikuwa nikipambana na kuni za moshi kwa shamoto. Shikamoo mama. Marahaba za asubuhi, salama tu za hapa. Nilisikia sauti mtu akijibizana na mama. Nikachungulia kupitia nafasi kubwa iliyokuwepo katika ukuta wetu wa jiko letu. Lilikuwa ni jiko la mabanzi tu. Alikuwa ni mkaka safi, very smart. Akisalimiana na mama. 
mkononi alikuwa ameshika ufunguo wa gari. Hapa ndo kwa Rushaina. Yule mkaka akauliza hivyo. Ah hapa ni kwa mama Rushaina sio kwa Rushaina. Mama akamjibu hivyo. Jamani mama ana majibu hatari. Oh sawa mama. Samani nimeleta mizigo ya Rushaina. Mizigo? Mizigo ipi? Wewe ru. Abe mama, hebu njoo huko. Nikatoka. Uliagiza mizigo gani wewe? Yaani kumbe tunangaika na mbuga kila siku tunakula mchicha, wewe unaagiza mizigo? Mtoto mbaya sana wewe. Haya, uyagiza nini? Na umetoa wapi hela? Mama akaniuliza hivyo. Mama, mimi hata sielewi. Samani kaka, shikamo. Nikamsalimia ule kaka. Maraba zako kwako. Sikumjibu. Eti mzigo gani hiyo na nani ameagiza? Oh, samani Mr. Rushaina, mzigo imetoka katika kampuni yetu na imeshalipewa na tulipewa address tulete hapa. Tafadhali turusi tuishushe muipokee. Yule kaka akasema hivyo. Hmm. Hiyo address mlipewa na nani? Nikamuuliza. Ah, tuliagizwa mzigo online na tukapewa address na mteja. Kila kitu kipo hapa dada. Yule kaka akatoa simu yake na kunionesha. Mama naye akaweka mswaki chini, akanyosha shingo kuangalia kilichoandikwa. Ni kweli oda iliwekwa na jina la mnunuaji limeandikwa Rushaina na mpokeaji wa mizigo aliandikwa Rushaina. Mm. Kaka, haujapotea nyumba kweli? <laughs> Dada, nimefika eneo sahihi. Kama kutakuwa na mabadiliko, nitawasiliana nawe haraka sana. Naitwa Mr. Ken Mdoe. Yule kaka akaniambia hivyo. Mwanangu, shusha tu hiyo mizigo tuiweke ndani. Mama akaongea. Sawa kaka, hakuna shida, tushushie. Nikamwambia hivyo, basi akapiga simu. Haya leteni. Basi wakaja wakaka wawili. Walikuwa wamebeba mabox makubwa kila mmoja lake. Wakayatua pale nje. Wakaenda mara ya pili na mara ya tatu pia. Wakaleta mabox kama yote. Mm. Kutakuwa kuna nini huko ndani? Nikajiuliza wakati huo sasa mama ametumbua macho hatari. Anasubiri kufungua mabox. Basi wakamaliza kutoa. Shukran sana jamani. Na karibuni tena katika kampuni yetu kwa oda zaidi. Sawa kaka asante. Nikamjibu kisha akaondoka. Kuna nini huko ndani Rushaina? Mama akaniuliza. Mama mimi mwenyewe hata sijui. Tumepokea wote hapa imizigo. Mama alikimbia ndani chap mara katoka na kisu na kuanza kuchana chana yale maboksi. Hakutaka kabisa kusubere. Mama alikataka yale maboksi kisha akatupa kisu pembeni. Mama yangu alikuwa anakata maboksi hadi anakaribia kujifeka kidole. Sasa hapo mimi roho inaenda mbio. Isije kuwa tumeletoa mabomu yakatuangamiza hapa. <laughs> Basi mama akafungua box moja hapo. Ui kulikuwa na bonge ya TV, flat screen. Kwetu kuna umeme tu, lakini nyumba haijawahi kuingiziwa TV tangu izaliwe. <laughs> okay, anyway, box la pili ni sabufa kali sana. Umeona? Alafu box la tatu ni kumejaa vyombo vya udongo, tena vya gharama. Yaani maboksi yalijaa vitu vya ndani oven na kadhalika Rushaina Ni nani atakuwa ameagiza hivi vitu? Mama akaniuliza. Msiji mama, nikamjibu huku nikawa nafungua ka box kingine kadogo hivi. Kalikuwa na kio ndani kidogo tu. He, mama, hadi kio kimewekwa. Nikamwambia mama. He, mbona kama huko nyuma kuna maandishi? Mama akawa kwanza kuyaona maandishi. Nyuma kile kio kiliandikwa ujumbe huo. Be mine from the sun and the moon. I really love you from Ekram. Aliandika hivyo akimaanisha kwamba uwe wangu wakati wa jua na mwezi. Ninakupenda sana kutoka kwa Ekram. <coughs> Mama hajui Kiingereza. Akao natoa macho tu. Ni nani mwanangu? Na wameandika nini? Mama akana niuliza. Ni Ekram mama. Nikamjibu hivyo. Ekram, ndo nani tena mwanangu? Akaniuliza. Wewe Rushaina, sinakuuliza wewe. Ekram ndo nani? Hey ina maana Rushaina hajakusimulia mpaka sasa. Ngoja nikusimulie mama. Feti ndo aliyejibu. Sijui hata alikuwa ametokea wapi. Na asubuhi hii alikuwa amewahi nyumbani kuna nini. We Feti, mbona asubuhi sana? Nikamuuliza. <coughs> Ru, hapa ni kwetu. Au utaki nije? Ah, hapana mwana, nimekuuliza tu. He, mama, bila shaka hivi vitu vimetoka kwa Rahmet. Kafeti kakaropoka bwana baada ya kuona yale maboksi. Sio Rahmet mwanangu. Ni Ikram. Sijui ndo nani huyo Ikram. Mama kajibu hivyo. <laughs> mama, tulia basi nikupe michapo yote mama. Tulia nikusimulie mama. 
basi bwana kafeti kakaomba na kiti kakae <laughs> feti mbea huyo kabinti kambea jamani sijapata ona mama ikram ndo rahimi ti mwenyewe feti akamsimulia mama kila kitu ili mpaka tulivyokutana kule dukani na kumkuta akiwa very smart Are, re, 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 eh, 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 jamani jamani mwali wangu amepata mume jamani eh mama akaanza kupiga vigelegele pale mama vipi jamani ndo nini tena we mtoto tena ukome mwana ukome kabisa niache nishangilie mimi je eh, jamani mungu kaniona mungu kaniona jamani feti ina maana huyo Rahmet kuna kitu atakuwa anatuficha eh mama akamuuliza feti yani mama tena kitu kikubwa maana anaonekana sio kama tulivyomdhania yani naisi kuna kitu atakuwa anakihitaji ndio maana anabadilika mara tajiri mara maskini eh mwanangu kesho si ndio Ijumaa eh aliahidi ali, ali, ali anakuja si ndio eh naomba kesho mwanangu uje unisaidie kuandama zingira na kupika pilau kwa ajili ya kumpokea mkoa wangu eh jamani yani uko ndani eh nina kaarufu kumi tu tena kaarufu kumi na tatu hivi nitakatumia kote kwa ajili ya mkoa wangu jamani eh jamani eh he Mama aliongea huyo. Mama aliongea. <laughs> Lakini mama, kwani Rushaina ameshakubali kuwa na Rahmet? Feti akauliza. He 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 he. Unauliza nini Feti? Yaani huyo atake, astake, ataolewa. Ataolewa. Yaani akiletea ujinga, he, na mvunja taya zake. Basi <laughs> huyo mama, jamani msikilizaji, nina mama. Nilicheka sana. Hapo na mimi sasa nimefurahi hatari. Jamani, kweli Rahmet amependwa na mama ila nahitaji muda zaidi wa kujua na naye maana mbona kama simuelewi hivi nikawaza nikaingia ndani nikachukua kasimu kangu kadogo nikafungua Roshaina wangu nikakutana na hiyo message kutoka kwa Rahmet nyie <laughs> ni ruka ruka kama mweho yani ile kuruka ruka kwa furaha sasa hadi vishindo vikawa vinasikika nje aliko mama na feti walitoka ambio kuja ndani kushangaa kuna nini kimetokea nini <laughs> jamani hii familia ni ya vichaa tupo basi mama pamoja na feti wakajaambia kuona nini kimenitokea. Wakakuta na rukaruka kwa furaha huku nimeshikilia simu. Mama akanipora simu kwa akaangalia message ilitoka kwa Rahmet. Akasoma kwa sauti. Rushaina wangu. Ari ri 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 e, jamani ari ri 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 ri. Mama akapiga vigelegele pale <laughs> kama kichaa vile. Kwa nini hujamjibu mjinga wewe? Eh? Haya, ngoja mimi nimjibu. Maana naona wewe umeshindwa. <laughs> mama akaanza kuandika message. Abera meti wangu. <laughs> Mama jamani hajui kuandika. Eti badala ya Rahmet akaandika Rahmet jamani. Akaitumia ile message. <laughs> It was so funny jamani kwa kweli. Yaani ilikuwa ni pambe sana siku hiyo. Kafeti kalifurahi sana tare. Da, Feti. Thank you Feti kipens changu. Nakushukuru sana wewe rafiki yangu. Yaani umekuwa mtu na nusu kwangu. Ingawa niliharibu lakini wewe ulikuwa ni mtu poa sana. Nakupenda sana feti rafiki yangu. Yaani popote pale ulipo feti kama unanisikiliza. Eh. Basi bwana awe nawe. Mama, naomba Rushaina anisindikize ofisi za mahakamani kule. Nimeagizwa na shemeji nikachukue mzigo fani hivi. Atoche rua kurudi. Feti akamwambia mama. Saa mwanangu hakuna shida. Yaani wewe nakuamini kuliko hata huyu Rushaina. Yaani wewe feti una akili sana wewe mtoto. Sijui mama yako alikuzaa huko amesimama au amechuchumaa basi bwana tukacheka pale <laughs> asante mama kwa kuniamini feti akajibu hivyo sasa ru jiandae basi unipitie baada ya nusu saa twende basi feti akaniambia kisha kandoka tulisaidiana na mama kuingiza ile mizigo ndani na kuiweka na muda huo sasa nilikuwa nimeweka simu yangu pembeni nilikuwa namalizia kazi hapa nyumbani ili niondoke na feti basi nikatoka nje nikaoge bwana mama akanifuata nyuma roshai na mwanangu huyu ndo mume sasa na anakupenda sana huyu kijana Usije kanitia aibu. Kesho amesema atakuja. Kwa hiyo jiandae, mwambie Feti akuazime lile gauni lake alilovaa siku ya harusi ya dada yake. Ndio ulivae kesho. Sawa mwanangu? Sawa mama. Usijali kwa hilo. Nikamjibu hivyo mama. Safi sana. Sasa umeshakuwa na akili. Eh jamani. Ari ri ri ri. Eh jamani. Mama alipiga vigerigere sana. <laughs> Mara Jirani yetu ambaye anaitwa mama Kadada, ambaye dirisha lake limegeukia uwanjani kwetu, akachungulia dirisha ni kwake. Mama Ru, kuna nini? Mbona chereko nyingi jamani jirani yangu? Yule mama akauliza. Eh, we nawe acha umbea bi wewe. Ya huko ya kuhusu. Kutwa kucha, 
unatukaba tu usiku unatuangia. Sasa hizo unataka kujua kinachoendelea bwana. Usinichawie mimi bwana. Fanya na kuhusu. Endelea kupaa kwenye nyongo zako huko. Mama akajibu. Mama kadada akabamiza dirisha lake pu hakulifungua tena. <laughs> Jamani, mama ni mwanga huyo. Lo. Yaani kona zote za nyumba yetu tumetandaza chumvi na mifupa ya nguruwe ili kumzuia mwanga huyo kuja usiku kutukaba. <laughs> Pumbavu zako. Mchawi mkubwa wewe. Oh, mama Ru, kuna nini? Hebu toka hapo mbwa wewe. <laughs> mama akachia tusi, nilicheka hatari. Basi nikajiandaa nikamwaga mama. Basi nikatoka kuoga, nikajiandaa. Pitia na sokoni, chukua vitu kwa ajili ya kupika kesho ili tusichelewe kupika. Basi mama akanipa ile pesa yake ambayo alikuwa nayo. Nikabeba na mfuko. Huyo nikashika njia kwenda kumpitia fete. He, yani ndio nilikuwa na kungonjea hapa. Bora tu livoe. Fete akaniambia baada ya kuniona. Haya tuondoke basi. Akaniambia hivyo. Ehe, Remi tamekujibu. Akaniuliza, "Ah, nimesahau simu. Ipo kwenye pochi. Alafu wala sitasijaangalia." Basi nikatoa kasimu kangu nikafungua. Nakupenda sana. Hiyo ndio message nilokutana nayo kwenye simu. Jamani nyie, he, niliachata basa moja murwa. Safi kabisa. He, shoga. Mbona unacheka peke yako? Nipe basi na mimi nione. Fate akasogeza shingo kwenye kasimu kangu. Wow, haya ndio mambo sasa ambayo mimi napenda. Shogangu, akisha kuoa uzai chapchapo, niyo nakuja atakulea katoto ketu. Fate akaniambia hivyo. <laughs> yaani wewe, hebu acha ujinga bwana, tuondoke bwana. Nikamwambia hivyo. Sasa tukiwa njiani, lakini Roshaina, si ushampenda Rahmet eh? Yaani hata kiasi fulani tu ushampenda, si ndio? Nadhani akiwa serious mtampenda zaidi. Nikamjibu Fate. Mwenzangu, mkaka yuko serious huyo. Yaani jibu lako tu ndo linalosubiriwa. Sasa wewe endelea tu kutulia hapa. Ni jibu tu ndo ambalo linasubiriwa. Ukubaliane naye ili akoe chapo. Ah, safi ti. Hakuna shida lakini nahitaji kumfahamu zaidi kuhusu maisha yake na kila kitu. <laughs> Rushaina, usijali. Huyu kaka ana akili sana. Na naamini hawezi kukuficha kitu. Basi tuitembee tukafika mahakamani. Tulipishana na gari fulani vizuri sana. Lilikuwa ndo linaingia pale mahakamani getini. Mm, shoga. Nije niokote pesa. Eh, hey, nanua gari kama ile. Nikaongea hivyo. <laughs> Mwenzangu, mimi mwenyewe napenda magari hatari. Labda tuuze figo zetu ndo tutapata. Basi tukaingia mle mahakamani. Fate alichukua mzigo wake tukatoka. He, ile tunapotoka tuko na sura kama tunaifahamu hivi, ndo inaingia kwenye ile gari iondoke. Ka? Rahmet. We Rahmet. Fate akaita. Oh my god, ni Rahmet. Yupo na gari nyingine jamani kali hatari hivi. Du, I say. Jamani mbona kama nauta hivi? Nilibaki nimedua sielewi nifanye nini. Oh, Feti, mambo vipi? Roshaina, za kwako? Alitusalimia, lakini hakuna aliyetikia. Wote tukabaki kama tumegandishwa na barafu. Alikuwa akiongea na simu na alionekana mwenye haraka sana. Ni kama kuna sehemu alikuwa na wai. Ikram, let's go my dear, tunachelewa. Ndani ya gari kulikuwa na mdada alimsistiza Rahmet ili uondoke. He, huyu nani tena jamani? Nilijiuliza. Sawa Harriet, I'm coming. Rahmet akajibu hivyo. Sasa jamani, sama nini? Naomba niwae kidogo na dharura, natakiwa kuwepo kama dakika kumi tu. Kwa hiyo tutaonana kesho kama nilivyowaidi. Akachukua waleti yake akatoa shilingi 1400 akanipatia. Sikuwa hata na nguvu ya kupokea ile pesa kabisa. Fete, take it. Rami akamwambia hivyo. Basi Fete akaitikia kwa kichwa na kuipokea ile pesa. Rahmet, kwa hiyo hapo sasa kanibidi kuongea tu maana nishasikia sauti nyororo ya mzigo mle ndani ya gari. Atawasilia na mama, nitakupigia. Basi huyo akaingia kwenye gari akawasha njini. Sasa wakati wanaondoka yule dada alifungua kio cha gari akatuangalia na kutupongia mkono. Tulimpongia pia ila kizembe tu. Ilimona dhahiri shairi, ni mrembo, mzuri, msafi, pia anaonekana msomi. Rushaina, umeona maajabu haya? Hmm, Fate mimi sina la kusema ila kesho utajua kila kitu. Nilimwambia Fate, tuliondoka kwenda sokoni tukachukua mazagazaga yote kisha tukarudi nyumbani. Basi siku hiyo sasa nilitumia kufanya kila liwezekanalo nyumbani pawe pa safi hatari. Nilifeka majani yote ambayo alikuwa ameota. Nikafikia vidimbu na kusawazisha maeneo yaliyoinuka 
ili pawe tambarare. <laughs> Chezea ugeni wewe. Nikaenda kwenye begi langu nikachukua kaga kangu kakali kuliko yote. Mm. Lakini mm, hii haitanipendeza. Ngoja nikazime ile afeti aliyovaa kwenye harusi ya dada yake. Hiyo ndo nitaivaa kesho na naamini itanipendeza sana. Nikajiambia kwa sauti. Mm. Lakini ngoja niende kwa afeti anipe na nikanyooshe kabisa. Basi nikaenda. Shoga, kesho ndo kesho. Na mimi mwezi huu hautaisha, utakuwa ushaolewa. <laughs> bwana mwe tulia bwana. Ah, nimeshakubaliana na moyo wangu na nampenda yeye tu kwa sasa. <laughs> Mambo si ndio hayo sasa. Eh, jamani, chereku zinanukia walai. Basi nipe basi ile gauni lako jamani. Kabla sijamaliza kuongea, Fetch alishafika kwenye kabati yake ya nguo na kunchukulia ile gauni, akanipa, nikapasi, kigauni kikanyoka hatari. Kisha nikaga na kuondoka. Kisha saa kuna mbili nipo kwenu kwa ndapi lao. Fetch aliniambia hivyo. Hmm, na kukubali sana Fetch. You are my best friend. Basi, nirudi nyumbani nikaandaa chakula cha usiku, kisha nikauga freshi, nikapanda kitandani kuchati. Ngoja nimcheke Rahmet. Hello mami. Kabla sijatuma message Rahmet alikuwa kwanza kunitumia message. Hello. Ah, Sijini mwite nani? My love. Mm, hapana. Bado hajanitongoza kwa mdomo. Au niandike dia. Mm, lakini dia imekaa kichungaji chungaji sana. Anyway, ngoja nimwite tu Rami. Ah. Hivyo tu nadhani inatosha. Hello Rami. Nikamjibu hivyo. Umelala? Aliniuliza nami nikamwambia ndio nimelala. Tayari ni saa mbili na robo usiku. Wewe je? Mimi nimelala pia. Ila kivivu tu. Sababu sijaoga na nimelala na viatu. Nasikia uvivu hata kuvua. Oh. <laughs> Jamani jitahidi ukaoge ili uwe fresh. Alafu uvua viatu vyako. Sawa mama, ngoja nijitahidi basi ila miguu ipo kwa chini, mwili upo kitandani. Naweza kulala tu hadi asubuhi. <laughs> Rami mwacha utani bwana. Uona la vipi na viatu? Ah. <laughs> Masiara mama. Tende basi tukaoge. Mm. Hmm. Eh, hey, mbona wewe kama naniamshia hisia vile? Hmm. Tutangulia na kuja sasa hivi. Basi nipe kama dakika kumi nitakutafuta. Ngoja basi nipate maji kidogo. Basi nikaweka simu pembeni na subiria kupigiwa na Rami. Hazikupita dakika kumi simu yangu ileita. Rami nilimsevu jina lake hivyo hivyo. Hello Rami. Hello Rushaina. Akaniita jina langu fulu kabisa. Unaendeleaje mama? Niko poa Rami za wewe. Ah, sio poa sana mama. Wai Rami, unaumwa? Ah. Hapana. Sijisikii tu vizuri lakini kuna kitu nimekimisi. Kipi hicho? <laughs> Nimelala kizembe sana. Hmm. Kwa nini Rami? Afu kizembe kivipi? Ah. Nimelala na mito tu hapa mama. Hamna steki wala minofo. Yaani ni kwempte. <laughs> Wewe bwana Rami, kwa hiyo unataka ulale na nani? Ah, unajua Rushaina. Mwanume rijali kama mimi. Sikutakiwa kulala bila kufanya tizi. Na mimi nitakuwa mseni zoea naposema hivyo tizi. Yaani mifupa yote imekakamaa, yani ah, inalia hatari. <laughs> Sasa kwa nini hujapiga zoezi? Ah, sina kocha hapa. Niko mwenyewe mama. <laughs> Ah. Haya bwana. Rushaina. Abera mi. Vipi unanipenda? Mm. Alinuliza hivyo. Oh, where are you, Rogan? Nilianza kuwaza kwanza. Sa kipande cha moyo wangu, aliondoka nacho Logan. Alienda nacho Turuki. Nikichati na Rahmet, na feel so good. Yanajisikia poa sana. Sasa nijibu nini? Logan Rahmet. Mm. Sekunde saba zilipita bila kutoa jibu. Okay, uwe na siku moyo maro. Bye. Rami taka na mbevo. Oh, hapana. Mbona nafanya ujinga kabla hujakata simu? Rami, namru shaina. Unanipenda kweli? Nikamuuliza hivyo. Sio kukupenda tu. Nakupenda zigzigi. <laughs> oh my god. Nikajisikia moyo wangu wa baridi sana. Na ukitaka na kuoa anytime mamzi ni yako but nafahamu ujanielewa ila one day utanielewa ninachomaanisha hapana rahmet sio hivyo 
kumbe nini rusha ina mama unajua rahmet katika mapenzi mimi nimeshaumizwa kabla sijamaliza kuongea kanikatisha Rushaina usiongelee mahusiano yako aliyopita na wala usilalamike kwa mwanaume mwingine kuhusu mahusiano yako aliyokuumiza haitasaidia kitu funika kurasa kubali kwanza upya sana mama Sara Rahmet Okay Tell me Nakupenda na niko tayari kuwa na wewe Nilimjibu hivyo kisha nikakata simu <laughs> Eti naona aibu jamani. Na hapo ni kwenye simu je live itakuwaje. Thank you so much sote. Asante sana. Nitakufanya ujidai kwa kuwa na mimi. Ilikuwa ni message kutoka kwa Rahmet baada ya mimi kukata simu. Nilichukua ka simu kangu, nikaka kiss, kisha nikakazima nikalala zangu. Ni wiki sasa tangu niachane na Logan na sasa najisikia fresh. Tena niko poa sana kwanza penzi langu jipya la Rahmet. Sasa Asubuhi na mapema niliamshwa kupitia dirishani kwangu. We ro, amka. Unataka webike mbele ya wageni, eh? Ni nini sasa umekata majani alafu jazoa? Umesawazisha vifusi hujafagia. We ro, emu amka. Hmm. Ni nani tena kama sio feti huyo? Yaani kashawahi eti tuandae mazingira ya kumpokea Rami. Fanya cha bwana, njoo nifungulie haraka. Eh, feti, ni wewe. Nilimuuliza, hmm. hapa na sio mimi, ni mjomba wako. Akanijibu hivyo. <laughs> Pumbavu. Mjomba wa bibi yako. Nikamwambia kisha nikaamka kwenda kumfungulia mlango wa sebleni. Aliingia akachukua fagio na kutoka nje kwanza kufagia. Mwe. Feti, mbona unisalimi? Nikamuuliza. <laughs> Salamu kachukua shule ya msingi. <laughs> Matako yako wewe. Nikamtuka na hivyo, alicheka sana. Mama naye huyo aka amefika. Wakasalimiana na Feti, kisha akaenda kuandaa mazingira ya kuasha moto huko jikoni. Mimi bado nilikuwa na wenge la usingizi. Nikawa nimeganda tu na kujikuna hapa na pale. Wewe, hebu acha kujikobwa kobwa hapo bwana. Hebu osha vyombo hivyo. Mama akaniambia hivyo. Abe, ha, usikie. Wewe ni kizewi ama msawa. Basi bwana, nikaanza kuosha vyombo. Tuliandaa kila kitu mpaka kufikia saa tatu hivi asubuhi. Tulikuwa tuna tunaendelea kujiandaa tu ili tuwe smart. Tulioga kisha tukaenda ndani kuvaa. Kitu cha kwanza kushika ilikuwa ni kasimu kangu. Na kupenda mke wangu. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Rahmet asubuhi sana. Da anajisikia vizuri sana. Feti ona nikamuonyesha. Wow, muuliza anakuja saa ngapi? Feti akaniambia hivyo. Nami nikamtumia unakuja saa ngapi? Akaniuliza wapi mama? He? Feti eti wapi? Muone huyu. Ina maana ajui kuwa anatakiwa kuja kama alivyoahidi. Nikamuuliza Feti Mwambie leo si Juma uliahidi utakuja. Basi nikatuma ile message. Oh, sorry jamani, niko mbali sana. Nitakuja wiki ijayo na nazima simu yangu. Sitapatikana kwa wiki nzima. Sitaki usumbufu. Rahim itakajibu hivyo. Jamani, 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 jamani. Nilikaa kitandani michozi hiyo. Mkosi mpya jamani umekuja. Yaani mimi sina bahati kabisa. Yaani hata sielewi. Ah, haya, hivi vyakula nani atakula? Nani atakula hivi vyakula? Tumeharibu pesa kijinga tu. Eh hey, jamani, yani nyao wanaume wote ni umbwa tu. Hakuna mzuri hata mmoja. Nikaanza kulalamika hivyo. Ah, basi feti kuona vile akachukua simu yangu na kusoma message ile. Oh, Rushaina, basi tulia mama. Uwezi jua amepata tizo gani? Msamee bure. Hapana feti. Ona hivyo nijibu kwa rais tena kwa jeuri tu. Eh? Hivi hata ajali kuhusu mimi. Nikaongea hivyo. Karibuni sana wanangu ingieni ndani. Ilikuwa ni sauti ya mama akikaribisha wageni huko Sebleni. He? Akina nani tena hawa? Feti kachunguli ni akina nani wamekuja. Basi Feti akaenda kuchungulia. Ro. We ro. Ro. Ro sikiliza. Sasa hapo kalikuwa kanaongea kana hema hatari. Rusha inainuka nikwambie. Hapo mimi nilikuwa nimeshalala, nimejifunika na blankete. Rahim tuko Sebleni na wenzake. We unasemaje Feti? Nikamka chapu nikafuta machozi. Wacha nisonye. Kwa hiyo alikuwa anarusha roho tu ili iweje sasa. Kiwalisia nilifurahi hatari. Ah, afadhali kaje jamani. Da, yani ningemchukia sana kama ingenidanganya. Hmm. Nikaongea hivyo. Mara mama huyu hapa. Nye vibaka. Wakini wanawasubiri huko Sebeni. Hebu fanyeni haraka mje. Mama akatuambia hivyo. Tunakuja mama sasa hivi tu. 
Feti ni akajibu hivyo. Feti, ile makeup yako hujaje nayo? Hii hapa ru. Hebu paka paka, paka haraka twende. Basi we, tukajipodoa hapo hatari, tukajipulizia unyunyu wa shemeji yake Feti aliyoiba. Hai, chezea event wewe, si mchezo. Hao. Tukatoka zetu. Asa kabla sijatoka nikarudi kwenye kioo changu kidogo kilichopasuka upande. Oh my god. Kio ukijiangalia unaona jicho tu maana ni kadogo. Nikakachukua na kukaelekezea huku nyuma ya makalio. Kakanionyesha makalio yangu japo kwa shida lakini niliona amekaa mahali pake. Mm. Umependeza sana Rushaina. Feti akaniambia, "Thank you Feti my love." Nikamwambia kisha tukongozana kutoka. Basi tukosogelea mlango nikachungulia kwanza kwenye pazia. Mm, jamani watu wanne sebleni. Rahimi tuko wapi? Bwana Simoni. Mm, hebu ngoja nitoke. Basi nikatoka pwa e e ile nafika sebeni tu. <laughs> Kumbe Rahmet alikuwa pembeni kapiga goti moja, alafu kashika pete mkononi. He? Nilipomwangalia tu, nikaishiwa nguvu. Alikuwa amevaa mavazi machafu hatari. Yale kama garage. Alafu alivalia kipenzi kifupi sana. <laughs> Chini alivaa katambuga. Nitamani kucheka kuvunja mbavu lakini. <laughs> Mwezenu niliona aibu. Sasa nipoangalia wale wageni walikuwa wamevaa matambara tu. Yaani mangua ya jambo ajabu chaki maskini. Feti alishindwa kujizuia, alicheka bala. Huyo Rahmet, mbona ni kama mchawi jamani? Au yule tunaye kutagana naye akiwa smart ni pacha yake. Rushaina. Utakubali ni kwa wewe. Akaniuliza hivyo. Mama alinitupia jicho kisha akatabasamu na kutengisha kichwa ishara ya kunitaka nikubali. Ah, jamani sasa Rahmet sahihi ni upi? Nikabaki na jiulize hivyo kichwani. Yaani mimi nishapoteza furaha. Yes, niko tayari. Wow. Baada ya jibu langu hilo watu walishangilia. Akachukua kidole changu na kunivisha pete, kisha kanikumbatia. Mm. Yaani ni hivi, harufu yake unapata Ebola. Ananuka bala. Na kupenda sana Roshaina. Akaniambia hivyo, nami nikamwambia mimi pia asante. Nikamjibu hivyo. Basi mama akasimama na kuja kutukumbatia. Feti kaoletea wageni chakula. Mama akamwambia Feti. Basi Feti akasimama na kwenda kuchukua vyombo akapakua vyakula na kuleta pale Sebleni. Wageni wali walikula na walikuwa na kula ni kama matahira vile. Ui, au familia ni ya matahira nini? Nikao najiuliza tu. Rahimeti mwenyewe alikuwa anakula ubwabwa. Akaona kijiko kinamchelewesha. Akaanza kuukomba kwa mikono hata ajanawa. Yaani Alikuwa na jaza ubwabu wa mdomoni, mashavu yote mawili yanavimba. Yaani anatafuna huku na huku. Yaani meno yote 32 yanatafuna yani. Eh, <laughs> jamani. <laughs> Nilicheka basi hadi machozi alinitoka. Maana kusikitika nilishindwa msikilizaji. Feti yeye aliamua kuingia chumbani kwangu kuvunja mbavu. <laughs> Maana pale Sebleen angetia aibu. Ah, samani jamani nakuja. Nikawaga wageni nikaingia chumbani. Nikakuta Feti Yaani anavunja mbavu mpaka machozi yanamtoka. Aliponiona tu ndo akazidisha kucheka. He? Jamani, wacha na mimi nivunje mbavu. <laughs> Tulicheka mle chumbani bala. Kila nikikumbuka kikabtula cha Rahmet na kufa mbavu. Mama alipoona hatorudi Sebleni akatufuata huko chumbani. Alipofika akakuta tunacheka tena miguu juu kabisa. <laughs> Pumbavu nyi, mnacheka wageni? Eh? Mama alipofika akaona sasa hatuna habari. Basi na yeye acha anze kuvunja mbavu. Yaani ilikuwa ni siku ya kuvunja mbavu kwa kweli. Rushaina, unawakika mlimuona Rahmet kwenye duka kubwa la nguo? Na alikuwa na gari. Mama akauliza hivyo. Nilishindwa kujibu zaidi ya kucheka mno. <laughs> Mama, <laughs> wewe acha tu hii movie naiona kabisa. Feti akajibu huku bado anaendelea kucheka. Yaani <laughs> sijata na maana gani huyu Rahmet jamani sielewi. Eh. <laughs> Unje tuende takavokuwa mwisho wake maana hapa mimi hata selewe. Basi, mama akatuswaga kurudi Sebleni, lakini tulikuwa tunavicheko jamani. Sunjo tena kicheko cha kukibana kinachukua muda mrefu kukimaliza. Ah, uh, jamani, naomba tukaribishe nyumbani kwetu kwa ajili ya kashere kadogo. Rahmet akaongea hivyo. Oh, saa baba, hakuna shida. Sisi tuko tayari kabisa. Mama akajibu. Basi tungependa mjiandae kisha mtakuja na huyu dada hapa mpaka nyumbani sisi ngoja tuwae tukandie mazingira Rahmet akasema hivyo mama akamjibu sawa basi Rahmet na wageni watatu wakaondoka akabakia mdada mmoja akitusubiri basi tulijiandaa kisha tukafunga milango na kumfuata yule mdada 
Tulifika barabarani kulikuwa na BMW mpya kali ilikuwa imepaki na dereva alipotona tu akapiga honi. He jamani, hu dereva naye vipi? Mbona njia ni kubwa sana huko? Kwa nini anatupigia honi huko? Mama aliongea. Ah, tunatakiwa kuingia mule ili twende nyumbani. Yule dada akaongea. Tukaangaliana sote watatu kisha tukafuata maelekezo. Tulisogea kwenye ile gari na kukuta mkaka smart ndo dereva. Yule dada alivua lile shuka na kulitupia nyuma ile gari kwenye buti kabisa. Kisha akabakia na kikaptura na kitisha TV. Kiukweli ni mrembo bala ni mdado wa mjini kabisa, Sister Du. Karibuni, akatuambia hivyo, akatufungulia mlango tukaingia ndani ya gari. Hakuna aliyeongea tena. Kila mtu alijiuliza kichwani kwake kama tuko ndotoni au ni live bila chenga. Gari ilitembea kwa nusu saa nzima kisha tukafika maeneo fulani hivi ya njiro. Ndani kidogo kuna miti ya kupandwa na magari machache yanayotembea barabarani. Huko hapi jamani? Mbona kama Ulaya hivi? A dereva tuache hapa tutatembea nenda tu kumfuate mama na mamdogo. Kwani wanakusubiri huko? Yule dada alimwambia dereva na akasema sawa madam. Basi tukashusha sehemu fulani hivi ni nzuri sana jamani. Yaani kuna majani mabichi yameota safi. Alafu mbele yetu sasa kuna gorofa limesimama la rangi ya peach. Ilikuwa linavutia kwa kulitazama tu. Karibuni jamani. Mtatusamee kuna wageni wanakuja kwa hiyo tutatembea hadi hapo nyumbani. Sawa dada hakuna shida. Feti akajibu hivyo. Basi tukao tunafinya na finyana na feti pale kuwa hivi tupo season ya ngapi kwenye hii movie. Maana tuelewi yani. Yaani tunaona mazingaombo tu. Mama haongei kitu, yani ni kutembea tu. Mama, nikamuita hivyo. we. Tupo kwa watu. Hebu funga ile bakuli lako. <laughs> Mama kanijibu hivyo. <laughs> Basi <laughs> tulitembea mpaka pale getini. Madam aligonga geti. Oh, Madam Leila, karibu ingia. Asante, karibu ni wapenzi. Yule dada akatukaribisha. Asante mwanangu. Mama akajibu hivyo. Basi tuliingia ndani ya geti. Sasa advertise ya kwanza ise. Tukakutana na swimming pool moja mashine hatari. Yaani maji ya blue hatari. Mm. Hmm. Sasa pembeni kulikuwa kuna tu vitanda tu litwa beach. We, I say. Feti kuona vile, <laughs> nikamwambia Feti. Mama akanisogelea akanipa kifinyo kimoja. Chui. Wewe, nimesema funga mdomo wako. Pumbavu, huku tupo kwa watu. Eh? Hey? Kila mtu mwe 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 mwe. Nilimkata mama jicho baya. Hmm. Kwa hiyo tusongee jamani. Eti tuwe mabubu tu. Nikajisemea moyoni mwangu. Karibuni wageni. Alitoka mdada mwingine ambaye kwa kumwangalia usingeuliza kama ni mdogo wake Rahmet au sio. Walikuwa wanafanana kama vitumbua. Wow. <laughs> you are almost welcome guys. Akatuambia, akatupokea vipochi vyetu, akatukaribisha ndani. Sasa sebleni sasa jamani. Lo, hehe, jamani kuna watu wanaishi. Masofa ya kwenda. Sebule inanukia unyonyo tu. Yaani huwezi sikia harufu ya mavi ya panya wala mende kama tulivyozoea sisi kule kwetu uchochoroni. Mm. Nikana mfinya tu feti bila kuongea kitu. Kumbuka nimepigwa marufuku ongea chochote na mama. <laughs> Kwa hilo usisahau. Jamani, karibuni mkae. La, la sifa, waletee wageni basi vinywaji na chakula. Sawa dada. Akamwagiza mfanya kazi. Rushaina, wewe njo huku. Yule binti akanishika mkono na kuanza kunipandisha ngazi. Karibu yake. Akaniambia, na nikamwambia asante dada, nikamjibu hivyo. Dada, <laughs> gwamba asante dada. I'm no longer your sister baby. You're my sister in law. Wewe ni wifu yangu mama. Sawa. Sawa dia. Nikamjibu hivyo. Basi tukafika sehemu tukapanda lift ikatupandisha mpaka chumba cha juu kabisa. Kulikuwa na wanawake wawili wa rembo kweli. Walikuwa ni wa rembo hatari. Sasa ukiwaangalia tu hawa wanawake, hutajiuliza kama ni watu wa urembo. Walikuwa wamepaka ina kwenye mikono na miguu yao. Hello jamani, bibi harusi wetu ndo huyu hapa. Kwa hiyo naombeni mumbadilishe sasa. Yule binti akawaambia wale wanawake. Oh, sawa mama. Haya, huyu avae kwanza ndo tuanze kazi. Basi, ingia huko basi dada ili tuanze kuanza kazi. Nikaingia chumba kingine kidogo. Kulikuwa na nguo ya harusi, aka Aisha. Kali hatari, viatu navyo sasa nashindwa kueleza. Pembeni palikuwa na kitanda kimoja hivi, kizuri sana pamoja na meza ndogo. Nilibakia nimesimama tu. 
Mwanamke mmoja akaja. Dada, ingia uoge kwanza ndio uvae. Bafu ni mlango huo hapo. Akaniambia na kunionesha bafuni. Basi bwana nikachukua taulo nikaelekea bafuni. Kulikuwa na sabuni nyingi sana tofauti za kuogea. Mm, jamani kama ndoto vile. Wakati sisi kwetu tumezoea kuogea sabuni ya vyombo. Yaani ukimaliza kuosha vyombo sabuni moja kwa moja unazama nayo chooni. <laughs> na ukishatoka kuogea hiyo sabuni, alafu baadaye ukaenda kuoshia tena vyombo. Sasa hivyo vyombo mkishavilia <laughs> inakuwa ni mwendo wa kuharisha tu kama bata. Basi nilioga vizuri nikarudi pale chumbani. Njoo tukwandae. Wale wanawake wawili waliniita. Nikasogea, wakaanza kunipaka mafuta, yani nikawa VIP kwa muda huo. Umenyoa huko chini? He, wakaniuliza. Kivipi mama? Na mimi nikamuuliza. Hm. Yaani umekwetua majani huko chini kwako? He? Ndi ndi ndi. Hm. Nikaona tetemeka sasa. Sasa. Haya, kama kuko safi. Poa, moja sisi tuendelee. Maana tutaka tu kuhakisha kama huko chini umenyoa. Basi wakachukua kisheva, wakaniinua makwapa yangu, kulikuwa na tuvi manyoya manyoya dogo dogo hivi. Yaani tuko tunaanza kuota. Wakaninyoa, kisha wakanisugua na dawa fulani hivi, weusi wote kuisha. Nikawa muupe pe huko kwenye makwapa. Basi bwana wakanipiga scrub moja matata sana ngozi ikangaa. Hapo mbele yangu kulikuwa kuna kioo kikubwa, yani kana jiona mwili mzima. Wakanifanyia masaji ya mwili mzima. Do I say, nijikuta mwepesi hadi ra. Mwili yani uka relax. Basi wakachukua chupi na brazia nyeupe, wakanipa nivae. Wakachukua bangili za dhahabu, wakanivalisha na mkufu wa fedha. Basi walivonivalisha, wakanivalisha na ile gauni kali hatari. Nikapendeza jamani. Ina maana ndo naenda kuolewa ama Eti msikilizaji, mbona mimi sielewi? Kumbuka atuelewe tupo season ni ngapi kwenye hii movie. Na mama naye hata ametuzuia kuongea, yani dah kuulizana mimi na fate hata tulishindwa. Basi bwana, mimi walinisogeza kwenye kioo na kuanza kunipiga makeup. Uwe. <laughs> Jamani nashindwa kuelezea. Nilitokelezea kinyama sana. Lo, sijawahi kujiona katika sura ile mpya. Yani nilikuwa new Rushaina in town. Wakanivarisha na Brazilian hair flani hivi. Mchambuko ya nikuena nukia kama nywele yangu original Kisha wakanivarisha na viato Sasa mkapa lupu mzike mama Wakaondoka na kuniacha kwenye kile chumba Basi bwana masama wili alipita nikiwa mdendani Badia alikuja ule dada kunichukua na kunitua nje Tayari alikuwa misha pendeza vibaya mno Wifi tunenda ukumbini Sasa huko juu tayari ogeni wote wapo Ni wewe tuna subiriwa kwa jiri ya kufungisho ndoa basi tukapanda lift mpaka juu kabisa. Kulikuwa na ukumbi mkubwa mzuri classic. Basi tulipofika mbele yangu alikuepo Rahimet ambaye sasa muonekano wake ni ule wa Ekram. Come on my love. Akaniambia baada ya kuniona, nikamfata kwa maringo huko ni kideka. Alinishika kiunoni na kunikumbatia kisha kanikesi. Leo ni siku yetu special sana. Naomba ufurahie mama. Raimi chaka na mbevo, sikuwa na jibu kabisa, yani zaidi ya kutabasa mtu. Basi, ilifika muda wa kuingia ndani, tuliitwa kisha tukaingia. Mama na feti walikuwa mependeza bala, sijui walitua wapi zilenguo, mimi sijui. <laughs> Ninawakika walikuwa mishanda alio zilenguo. Sasa uliponiona, kafeti kalikuja na kunikisi shavuni, umependeza sana. <laughs> Kalivuniambia hivyo ni itabasa mtu bila kujibu kitu. Tulifika mbele na kufungishwa ndoa halali kabisa ya vet. Ilikuwa ni pambe sana jamani. Tulimaliza tukapelekwa sehemu ya kupiga picha kisha tukapata chakula safi na kupelekwa hotelini kwa ajili ya honeymoon. Usiku wa honeymoon yetu Rahmet hakunigusa kabisa. Najua umechoka sana mama. Naomba nisamehe kwa yote ambayo yalikuwa ni mageni kwako ambayo umeyaona. Hakuna shida nakupenda. Oh my god, nakupenda zaidi rosha ina wangu. Nambu unambia weni nani? <laughs> oh, saa mama, nita kuambia kwa kuwa tayari wewe ni mke wangu. Na ito Ekram, Ekram Ivan. Eh? Ha, badu naendelea. Mimi, ni... Eh, weni nani? <laughs> Jamani Jamani, mimi ni Ekram na rudia te na mimi ni Ekram. Eh? Hmm. Kwa ni Ekram, unafanya kazi gani? 
Na kwa nini uliitwa Rahimet? <laughs> Mimi ni Mr. Korosho. <laughs> Nilimpiga kofi la kichokozi, maana alikuwa anaongea nusu alafu anacheka, anaongea nusu alafu anacheka. Kisha nikamkiss mdomoni. Tayari nampenda jamani serious kabisa. Roshaina mama. Abekram. Mimi ni sekta nyeti sana. Mimi ni usalama wa taifa. Na kule Mbeya nilikuwa kikazi kuchukua habari. Mimi sio mtu unayemdhania. Lakini naweza kuwa kama unavoniona kwa sasa. He? Kwa hiyo wewe sio muuza korosho? Nilivomuuliza hivyo alicheka sana. Kisha akanikumbatia na kunivua shela langu. <laughs> Mimi ni usalama wa taifa. Ah. Uh, niliitwa Rahmet ili kutokujulikana jina langu na kazi yangu. Sasa Unajua kazi yangu hairuhusu mtu anijue zaidi. Na lile geto kule Mbeya ni mali ya ofisi yetu. <laughs> Jamani msikilizaji nilicheka sana. Basi baada ya hapo tuenda bafuni kuoga, tukarudi kitandani. Tuliletewa chakula maalum, tukala na kunywa wine, laini kabisa sio na kilevi. Hapo sasa kilichofuata, aha, sitaki kusema. Ila ngoja tu niseme msikilizaji bwana. Oya, nilipewa show kali ya tari. Mapaja yote yalibakia kuuma tu. Jamani, Rahimet ni fundi, ni fundi, alafu ni fundi tena. Alinshika na kunishika kisha kapiga bao nne na nusu. I say, "Oh my god. Ikram ni fundi kuliko hata Logan." Alinisugua, alinisugua, alinikata mauno, alinikuna ipasavyo. Jamani, <laughs> hapa nimepata mume. Tulihamia daa mimi na Logan kwani alipata uhamisho wa kazi huko. Wiki mbili zilipita nilijihisi mjamzito. Nilimwambia Ekram, tukaenda kwa daktari, ni kweli nilikuwa na mimba ya mwezi mmoja. Mimba ya mwezi? Wakati nimeolewa wiki mbili zilizopita. Hebu ngoja kwanza nikae kimya. Nina uhakika hii mimba ni ya Loga na sio ya Ekram. Nilikaa kimya lakini pia Ekram hakuuliza chochote. Ekram alimjengea mama jumba kubwa kama kasere na kumwekea kila kinachohitajika ndani. Mama rifrai na kumpa Ekram baraka zote. Miezi tisa ilisogea nikajifungua mtoto ambaye hata ukimwangalia <laughs> hakika utajua tu kuwa huyu si mtoto wa mume wangu, mama yangu. Du. Hmm. Sasa kutokana hali hiyo, mama yangu naye alikuwa akiniuliza sana. Sikutaka kumwambia chochote. Lakini mwisho nikamwambia mama, "Mpuzi sana we Rushaina. Ina maana mume wako umemficha jambo hili?" Ndio mama, sitaki ajue chochote. Eh? He, basi mimi nitamwambia. Eh, mama ukijaribu kumwambia mimi wangu yani tusijuane mimi na wewe. Sawa, mpuzi mkubwa wewe. Basi mama alienda kumwambia Ikram kuwa mtoto wangu Salha sio wa kwake. Na. <laughs> mama, usijali. Nalijua hilo mama, kuna shida. Nitamlea kama mwanangu. Kwa sababu kutenda kosa sio kosa bali kurudia kosa ndio kosa. Ikram alimwambia mama Eh mwanangu una moyo wa malaika sana we. Wewe sio binadamu wa kawaida. Basi niliishi na mme wangu kwa furai sio na kifani. Amani tele ili tawala nyumba yetu. Sasa miaka mitatu ilipita msikilizaji mme wangu alipata safari ya kwenda Dodoma kwa siku tatu. Mambo rushaina. Ilikuwa ni message iliyoingia kwenye simu yangu. Poa nani mwenzangu? Nikamuuliza hivyo. Logan. What? Logan? Niliposikia jina nikapagawa. Naomba kukuona, uko wapi Logan? Akanelekeza alipo. Nilichukua taksi mpaka alipo. Alikuwa kwenye gesti moja kubwa sana. Nilipofika tu, alinambia njo chumba namba nane. Sikutaka kusubiri. Nilienda mpaka kwenye chumba hicho. Niligonga mlango, alikuja kufungua. Ni yeye jamani, nilimrukia na kumkumbatia kisha nikamkisi mdomoni. Hapo hapo simu yangu ileita. My love Ekram. Nilikata simu na kuitupa pembeni. Ah, Nilikumisi sana Rushaina. Logan yakaniambia hivyo. Mimi zaidi Logan, I miss you. Alafu kwa nini uliondoka bila kuniaga jamani? Eh? Hmm, nikaanza kulalamika pale. Hapana mama. Ilikuwa ni dharura tu. Nahitaji penzi lako. Logan yakaniambia huko akinivua nguo zangu. Jamani msikizaji, nilishasahau kabisa kuwa nina mume na nilifunga ndoa. I say. Logan alinipelekea moto. Tuli sex na Rogan sana. Masama nne bila kupumzika. 
mpaka nikaanza kutoka damu. Nilipata maumivu makali sana. Nilitumia masaa nane kuwa naye. Tayari ni saa na nusu siku na kumbuka tayari muda huo nilikuwa nimeshapigiwa simu na mme wangu na nikamkatia. <laughs> Logan, naomba niende. Nilimwambia hivyo. Unanipenda au nipende? Akaniuliza, nami nikamwambia nakupenda sana Logan. Lakini mimi nimeolewa na ndoa yangu bado changa. Basi nenda kwa mmeo na tusijuane. Logan akaniambia hivyo. Mpenzi usiseme hivyo please. Nikarudi kitandani nikalala, nilizima simu yangu. Nililala na Logan mpaka asubuhi. Usiku kucha Logan alinipelekea moto. Alipeleka moto, I say, mpaka dodo langu likavimba. Yaani kama limetiwa amira. Asubuhi nilimwaga na kwaidi kurudi baadaye kumuona. Uje saa sita mchana. Maana saa kumi napanda ndege kuelekea Arusha. Sawa mume wangu nitakuja. Basi bwana nikarudi nyumbani kwangu. Mume wangu akwenda kazini. Alikuwa sebrei na mwanangu Sahla. Walikuwa hapo tu wanakunywa chai huko akifurahi. Nilifika na kupitiza chumbani kwangu huku nikitembea kama nimekatwa kei yangu hivi. Nilikuwa nikitembea kwa kupishanisha miguu kutokana na maumivu ya kwenye dodo langu. Msikilizaji, msinionee huruma. Yaani na wala msinilaumu. Mpaka hapa mimi na kili ni mjinga na ni mpumbavu. Sijui nimekoswa nini kwa rahmet. Mume wangu alinifuata na kunitaka niende kunywa chai. Nimeshiba, naomba utoke huko mnataka nilale. Nilimjebu, basi aliondoka na kuniacha peke yangu. Niliwasha feni na kusogeza dodo langu lipigwe upepo. Jamani, dodo ilikuwa limevimba hatari. Nilipumzika kidogo kisha nikarudi tena kwa Logan ambako alinipelekea tena moto. Jamani, <laughs> alinila, alinila. Na huko kulana sasa ilikuwa ni kwa kuagana. Akaidi atanipitia twende zetu Uturuki ili tukaishi huko. Nilifurahi sana. Nirudi nyumbani na kujiandaa kuondoka. Nilipaki kila kitu lakini Logan hakupita ndani ya wiki nzima. Hata nilipojaribu kumpigia simu namba yake haikupatikana. Wiki nne zilipita nikajihisi mjamzito tena. Ai, I say. Nakumbuka siku ambayo nilienda hotelini na Logan. Nilikuwa kwenye siku zangu za hatari na siku hiyo tulikubaliana na mume wangu Ekram tufanye mapenzi ili kupata mtoto. Lakini nilienda kufanya mapenzi na Logan, I say. Miezi tisa ilipita nikajifungua watoto mapacha. Katika miezi yote hiyo, Ekram alijuta kunifahamu. Nilikuwa sipiki, sifui, sitandiki kitanda wala chochote na sikuwahi kumpa unyumba tangia nikutane na Logan. Unanielewa vizuri kabisa? Narsemaje? Sikuwahi kumpa unyumba tangu nikutane na Logan. Ekram hakuwahi kulalamika wala kuniuliza zaidi ya kunionyesha mapenzi ya dhati. Alinileta wafanyakazi wengi sana lakini wote niliwatimua na kwa shtumu wanatembea na mume wangu. Nilimnyanyasa sana ndani ya nyumba yake ese. Nilimtukana na kumfanyisha kazi zangu. Aliti bila kuuliza chochote. Feti alinitembelea mara nyingi sana na kunishauri niache upumbavu nitakuja kujuta. Nilimtukana na kumwambia achane na mimi bwana. Kwani mambo yangu hayamhusu? Nilimfukuza kwangu na kumtaka asirudi tena. Feti akwai kurudi tena kwangu. Miaka mitatu tena ikapita bwana. Nikaamua kufunga safari kwenda Uturuki kumfata nani Logan. Sasa huko nilienda kumtafuta. Sina nauli nifanyeje. Nilichukua banki account ya Ekram na kwenda kutoa milioni kumi. Niliwaacha watoto wangu na Ekram nikafunga safari kwenda Uturuki. Sikuaga mtu. Nilifika Uturuki nilimtafuta mtaalamu wa technology akanisaidia ku track number ya Logan. Akanisaidia kupata location mpaka nyumba anapoishi Logan. Nilikuwa nimefikia hotelini kwa ajili ya kufuatilia ni wapi Logan anaishi. Nilipata eneo anapoishi na kuamua kumfuata huko huko. Nilifika kwake kwa kuwa nilikuwa nimehaki namba yake, kwa hiyo kanionyesha location mpaka nyumba namba fulani. Nilifika na kubisha hodi. Hapa kwa na mlinzi niliingia moja kwa moja na kumuona Logan akiwa na mwanamke wa Kituruki. Na walikuwa kwa mbali wamekaa kwenye mwamvuli mkubwa tu wakifurahia. Pembeni palikuwa na watoto watatu. Ina maana Logan ameona na watoto. Nikajiuliza, "Hapana. Sikubali." Hapana kabisa sikubali. Nilienda kwa kasi sana nikiwa na hasira nyingi. Nilipofika nilipaniki. Nilimfuata Logan pale alipo na kuanza kumkunja kwa hasira. "Wewe malaya, umefikaje hapa?" Logan alishangaa sana. "Huyo unesemaje? Nakuuliza wewe. 
Umekuja huko Uturuki kuniletea fujo? Umefuta nini huko? Eh? Ngoja nikufundisha dabu. Logan alianza kunipiga makofi na mateke. Baby, what is it? Who is she? Baby, she's a bitch who fight always to attack my heart, but I refuse to be with her. So, she came to fight here. Yule mpenzi wake aliuliza na jamaa akamwambia huu ni malaya tu aliyekuwa ananitaka ila nikana mkataa kwa hiyo imekuja hapa kupiga na mimi. Ha huh, baby, really? Basi jamani Logan alinipiga sana mpaka nikakosa nguvu ya kuinuka. Yule mwanamke alichukua simu yake na kupiga polisi. Askari hawakuchukua hata dakika tano walikuja na kunikamata. Walimpeleka polisi na kunifungulia mashtaka ya kuvamia makazi ya watu na kuleta fujo. Nilikaa polisi wiki nzima bila dhamana. Waliamua kuniachia tu na kunipeleka kwenye ubalozi wa Tanzania. Huko nilikaa wiki mbili bila kupata tiketi ya kurudia nyumbani. Nilipoteza tiketi pamoja na simu, hivyo sikuwa na mawasiliano yoyote na watu wa nyumbani Tanzania. Kumbe Ikram alituma mtu ambaye alinifuata huko bila kunambia na kufuatilia kila kitu kinachofanyika na kwenda kumpa taarifa Ikram. Baada ya wiki mbili, nilifanikiwa kutafutiwa tiket na kurudishwa nyumbani Tanzania. Nilifika airport na kupanda daladala kuelekea nyumbani kwangu. Nilifika daa ni usiku saa tatu. Nilipitiza moja kwa moja nyumbani kwangu. Nilipiga hodi na mlinzi akafungua. Madam, kuruhusi kuingia huko tena ndani. Boss Akram ameniambia hivyo. What? Wewe Dennis umechanganyikiwa? Hebu nifungulie geti bwana. Wewe vipi wewe mwana Isaiah mkubwa wewe? Nilimsukuma mlinzi na kuingia ndani. Nilipitiza moja kwa moja chumbani kwangu ambako sikubisha hodi lakini mlango ulikuwa umefungwa. Ikram. Ikram. Ikram nifungulie basi. Nilipiga kelele sana lakini mlango wa kufunguliwa. Sasa nyuma Dennis alinifuata na kuanza kunivuta kunitoa nje. Hebu niache basi. Wewe vipi? Ha, e, bwana, toke nje bwana. Niache bwana mbwa wewe bwana. Hebu e, naomba niache. Sasa ile makelele yalifanya Ikram akaamka na kufungua mlango. Nilifika kwa Ikram na kumpiga kofi. Wewe ndio mwamwambia mlinzi asinifungulie, eh? Ikram alinikunja na kuniwasha kibao kisha kanisukuma nikaanguka chini. I say, msikilizaji ilikuwa ni surprise kwangu. Yaani pamoja na yote ndio mfanyia Ikram lakini hakuwahi hata kunifinya. <laughs> Kweli leo amekasirika. Naomba ondoke kwangu shetani. Ondoka haraka sana. Nimeshakufuta kwenye akili yangu na nina mke yuko ndani. Naomba ondoke na usirudi tena hapa. Rushaina, sikuitaji tena. Sikuitaji tena. Wema wangu umeshafikia ukomo. Naomba utoke hapa. My love, hebu naomba uje. Akram alimuita huyo aliyedai kuwa ni mke wake. Oh my god. Msikilizaji, hivi unaweza kuamini? Ah. Feti. Jamani, naota au ni wewe? Feti. I say, niliona kama macho yangu yanagiza vile, nilipikicha macho yangu ili kuona vizuri. Ni feti au ni nani? Jamani, ni mimi Roshaina, rafiki yako kipenzi kabisa. Wala hujakosea. Hmm. Unajua yokota lulu gizani ambako wengine wasingeiona. Mungu aliamua kukutunuku zawadi ya maisha lakini ukaichezea dharau na jeudi ya kupendwa ili kufanya ukota mapembe na kusahau nafasi yako ni ipi. Angalia sasa ulivyomuuliza mwenzako. Hmm? Angalia ulivyomtenda mwenzako vibaya. Una watoto watatu na wote sio wa Ekram. Umechezea ndoa yako Rushaina. Wacha mimi nikufundishe jinsi ya kumheshimu na kumthamini mume. Nampenda Ekram. Nampenda huyu huyu Rahmet. Ni yule yule wa miaka ile. Na mimi ndo mke wake wa ndoa kabisa. Naomba ondoke nyumbani kwangu na usirudi tena. Feti aliniambia kisha Ekram akatolifu 20, akanitupia pale chini. Na ulio, itakusaidia kuendako. Naomba uende kabla sija kutia polisi. Hebu toka. Ekram aliniambia. "Nu. Sawa. Naomba wanangu niondoke nao." <laughs> watoto wako watoto wako wote wana mwezi mmoja tangu niwapeleke kwa mama yako Arusha hakuna chako kilichobakia huko ndani Dennis hebu naomba mtu huyo ndani basi Dennis alikuja na kunibeba nikiwa nalia vibaya mno <laughs> nisamee rahmet sitarudia tena mme wangu muda huo mimi najiliza hapo yani hawakuwa na muda wa kunisikiliza waliingia chumbani na kujifungia mlango nilitolewa nje nisijue niendako Nilala stendi, stendi ya ubungo kusubiri kukuche ili narudi Arusha. Nilipanda basi na kurudi kwetu Arusha. Mama alilaumu kwa upumbavu wangu niliofanya na kuahidi hatunisamee milele. 
Sasa Ikram alifanya process za talaka na kumpelekea mama ambaye alinipatia. Niliamua kuondoka nyumbani na kwenda kupanga nyumba mbali kabisa. Niliwacha wanangu na mama yangu. Nilisikia kuwa Ikram na Feti wameshafunga ndoa ya halali kabisa. Na Feti ana mimba. Da. Kikweli msikilizaji sikuwa na raha wala amani huko nilikokuwa. Muda mwingi majirani waliniokoa kutokana na mimi kutaka kujinyonga. Nilijaribu kujiua lakini ilishindikana. Siku moja mama alikuwa anaongea na Feti. Alikuwa anamweleza Feti kusiana na mimi. Roshaina alichanganyikiwa kutokana na msongo wa mawazo. Na sasa ni kichaa maarufu sana hapa Arusha. Yaani ni kichaa chizi. Muda mwingi huwakimbiza wanaume na kuo, anakuwa anawaita Logan Logan. Na anakuwa anawachapa bakora wanaume na kuwapa laana. Mara nyingi Ikram akija Arusha huenda kumtembelea Roshaina na majalalani, anakoshinda na kumpatia chakula na mavazi. Ikram sio mbinafsi pamoja na yote aliyotendwa na Roshaina. Lakini hajawahi kunitupa na kunisaidia. Ni kweli inaniuma sana mwanangu kumuona mwanangu katika hali hii. Lakini ni ujinga wake. Eh. Ubarikiwe feti kwa kuwa na akili nyingi kuliko Roshaina. Sasa na watoto wawili na Ikram na unafurahia maisha yako ya ndoa. Hongera sana mwanangu. Mimi mama yako nakubariki feti. Amani idumu katika ndoa yako. Niseme tu ya kwamba mtaka yote kwa pupa huko sa yote. Basi msikilizaji. Mpaka hapo mtunzi Brianna story. Katika story nzuri hii twayo Rushaina wangu nyonga mkalia ini. Amefikia mwisho. Nikiamini kwamba utakuwa umejifunza sana. Hasa wewe ambaye unashindwa kufata maamzi katika mahusiano yako, ukabaki katika njia moja ambao mwisho wa siku itakupa faida. Na mini kama ulikuwa pamoja nami kwanza dakika ya kwanza mpaka sasa hivi kuna vitu tutakuwa umejifunza katika simbizi hii. Hebu nawe usiwe rushaina. Kuwa feti ambaye kwa hivi sasa anaenjoy maisha yake. Nilikusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simbizi Mexi. Nikutakia usikivu mwema wa simbizi zingine zinazoendelea ndani ya simbizi Mexi. Usisahau kusubscribe channel hii ili kuweza kupata simbizi zingine mpya tunazokuletea kila siku. Sina la ziada. Bye bye.